அதிகமாச்சிருக்கோம் அதே போல இன்று நாம வந்து இந்த முதல் வருகை எப்படி இருக்கு எதற்காக இருந்தது அது பர்பஸ் என்ன இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வர காரணம் என்ன அவருடைய சித்தம் என்ன என்பதை ஒவ்வொன்றாகவும் வசனத்தை மூலமா ஆராய்ந்து பார்க்கலாம் சோ முதலாவதாக இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வர வேண்டிய அவசியம் என்ன சில கேள்வி கேட்பாங்க இன்னைக்கு கூட கட்டிட சபையில பாத்தீங்கன்னாக்கா இயேசு கிறிஸ்து எதுக்கு இந்த பூமிக்கு எதுக்கு போ வந்தாங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்கும் போது அவங்களுக்கு அதுக்கு அர்த்தமே புரியாம வந்து யோசிப்பாங்க ஏசு கிறிஸ்து பூமிக்கு வந்தாரா ஆனா முதல் தடவை வந்தாரு சரிதான் ஆனா எதிர்க்கோ தான் எனக்கு தெரியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு எதற்காக வந்தார் என்பது வேதத்தின் மூலமாக நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கலாம் முதலாவதாக சோ முதல் பர்பஸ் அதாவது ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வருவதனால வந்ததுனால பூமிக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் உண்டாயின உண்டாயின சோ அதை குறித்து வாசிக்கலாம் மத்திய ஒன்று இருபத்தி ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் வாசிக்கலாம் மேத்தியூ ஒன் டுவெண்டி ஒன் அவள் ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு இயேசு என்று பேரிடுவாயாக ஏனெனில் அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிப்பார் என்றான் அப்போ தேவ தூதர் மூலமாக சொல்லப்பட்டது ஒரு நற்செய்தி அதுதான் இயேசு கிறிஸ்து ரட்சகராக இந்த பூமிக்கு வரப்போகிறார் அவருக்கு இயேசு என்று பேரிடுவாயாக இந்த தேவ தூதர்மா சொல்லப்பட்டது போலவே நடந்தேறியது சோ இதுதான் முதல் நற்செய்தி முதல் சந்தோஷம் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வர போறாரு அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடணும் என்று தேவ தூதனமாக சொல்லப்பட்டது சோ அவர் இந்த பூமிக்கு வரணும் எதற்காக வர போறாரு சோ அந்த வசனத்திலேயே பார்க்கணும் அதாவது அவருக்கு வந்து இயேசு என்று பெயரிடணும் இயேசு என்பதற்கு அர்த்தம் என்ன ரட்சகர் அப்போ நமக்காக தான் அவர் பூமிக்கு வந்தார் ரட்சகராக வர போறார் என்ற ஒரு பெரிய நற்செய்தி சொல்லப்பட்டது இதுதான் மிகப்பெரிய சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் இது இந்த பூமி எங்கும் ஒரு பெரிய நற்செய்தியாக இருந்தது ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷமான விஷயம் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வர போறாரு ரட்சிக்கும்படி ஜனங்களின் பாவங்களில் இருந்து விடுதலையாக்கி அவர் ரட்சிக்கும்படி ரட்சகராக வர போறார் இதுதான் வந்து முதல் நற்செய்தி சோ அவர் வர போறது பர்பஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் ஆனா இயேசு கிறிஸ்து ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து நான் பூமியை வந்து நியாயத்திற்கு வரல அப்படின்னு சொல்றாரு அது குறித்த வாசிக்கலாம் அவர் ரட்சகராக வந்தாரா ரட்சிக்க வந்தாரா இல்ல நியாயத்திற்க வந்தாரா அப்படி என்பதை இயேசு கிறிஸ்து அவர் பேசுகிற வார்த்தையினாலே நம்ம அறிந்து கொள்ள முடியும் வாசிக்கலாம் யோவான் பனிரெண்டு நாற்பத்தி ஏழு ஒருவன் என் வார்த்தைகளை கேட்டும் விசுவாசியாமற் போனால் அவனை நான் நியாயம் தீர்ப்பதில்லை நான் உலகத்தை நியாயம் தீர்க்க வராமல் உலகத்தை ரட்சிக்க வந்தேன் ஆமேன் ஏசப்பாவ சொல்றாரு ஒருவன் என் வார்த்தைகளை கேட்டும் விசுவாசியாமல் போனால் அவனை நான் நியாய தீர்ப்பு தீர்ப்பதில்லை நான் நியாய தீர்ப்பதுக்காக இந்த முதல் தடவை வரல அப்படின்னு இயேசப்பா சொல்றாரு கண்டிப்பா இயேசு கிறிஸ்து நியாய தீர்க்க வந்திருந்தால் அன்று ஒருத்தர் கூட அவர் முன்னால நிற்க முடியாது ஏன்னா எல்லாரும் பாவிகளா இருந்தாங்க நீதிமான் ஒருவனும் இல்லைன்னு சொல்லி பாக்குறோம் அப்ப இயேசு கிறிஸ்து முதல் தடவை வரும்போது நியாய தீர்க்க வந்தாரா அவரே சொல்றாரு இல்ல நான் நியாய தீர்க்க வரலன்ட்டு இயேசப்பாவே சொல்றாரு அப்ப ஒருவேளை நியாய தீர்க்க வந்திருந்தா முதல் தடவை அன்றே எல்லாரும் வந்து நியாய தீர்ப்பு அடைஞ்சிருப்பாங்க ஆனா இயேசப்ப எதற்காக வந்தாரா பிறகு சொல்றாரு நான் உலகத்தை நியாய தீர்க்க வராமல் உலகத்தை ரட்சிக்க வந்தேன் அப்ப முதல் தடவை எதற்காக வந்தாரா இயேசப்பா தேவதன் சொன்னா அன்று கபரேல் ஒரு செய்தி நற்செய்தி சொன்னான் அதாவது ரட்சகர் பிறக்க போறார் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப இயேசப்ப அதைதான் உறுதிப்படுத்துறாரு நான் வந்து நியாய தீர்க்க வரலப்பா நான் உலகத்தை நியாய தீர்க்க வராமல் உலகத்தை ரட்சிக்க வந்தேன் அப்ப இயேசு கிறிஸ்த முதல் பர்பஸ் எது அவர் வந்ததே பிதாவாக தேவன் மாம்சத்தில் குமாரனாக வெளிப்பட்டார் எதற்காக ரட்சிக்கவே அப்போ பாவத்தில் இருந்த இருள் இருந்த மக்களை ரட்சிக்கும்படி ஒளியாக இந்த பூமியில ரட்சகராக வந்தார் அவர் ரட்சிக்க தான் இந்த பூமிக்கு வந்தார் இதுதான் முதல் பர்பஸ் அப்ப இயேசப்ப முதல்ல வந்தது எதுக்காக ரட்சகராக வந்தது அதனால அவர் பேர் இயேசு தமிழ்ல இயேசு இங்கிலீஷ்ல ஜீசஸ் அதே போல எபிரேல பார்த்தா எஷுவா கிரேக்க மொழியில ஈசுஸ் அப்படி என்று பல மொழிகளை ஆனா நாமம் ஒன்றுதான் ஒரே அர்த்தம் தான் வெவ்வேறு நாமம் கிடையாது இயேசு என்றாலும் சரி 
இயேசஸ் என்று சொன்னாலும் சரி யேசுவா என்று சொன்னாலும் சரி இல்ல ஈசஸ் என்று சொன்னாலும் சரி அவர் ரட்சகராக தான் வந்தார் அதுக்கு பேர் ரட்சகர் அவர் ரட்சகராக அந்த பூமிக்கு வந்தார் முதல் தடன்னு பாக்குறோம் ஏச போய் சொல்லிட்டார் நான் நியாயத்திற்கு வரல நான் உலகத்தை நியாயத்திற்கு வராமல் ரட்சிக்க வந்தேன் அப்படின்ட்டு ஏச போய் டைரக்டா சொல்றாரு சோ அடுத்தது பாக்கலாம் அவர் ஏன் வந்து இந்த பூமியில வந்து மனுஷனாக வரணும் அப்படின்றத பாக்கலாம் இவரு இரண்டு பதினாலு பதினஞ்சு வாசிக்கலாம் ஆதலால் பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவர்களா இருக்க அவரும் அவர்களைப் போல மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவரானார் மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனை தமது மரணத்தினாலே அழிக்கும் படிக்கும் ஜீவ காலம் எல்லாம் மரண பயத்தினாலே அடிமைத்தனத்திற்கு உள்ளானவர்கள் யாவரையும் விடுதலை பண்ணும் படிக்கும் அப்படியானார் பாருங்க ஆதலால் பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவரா இருக்க அவரும் அவர்களை போல மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவரானார் பிள்ளைகள் நம்மளை பார்த்து சொல்றாரு பிள்ளைகள்ன்னு சொல்லி நாம எப்படி இருக்கிறோம் மாம்சமோ ரத்தமோ இருக்கிறோம் நமக்குள்ள எது இருக்கு ரத்தம் இருக்குது நமக்குள்ள ஜீவன் இருக்குது ரத்தத்தை ஜீவன் இருக்குது ஆனா நம்ம வாழ்கிறது எப்படி நம்ம வந்து இம்மாட்டல் பாடியில இன்னைக்கு வாழல நம்ம எல்லாரும் மாம்சத்தான் வாழணும் அதனால நாம எப்படி இருக்கிறோமா அதே போலதான் அவரும் நம்மை போலவே அவர் வந்தார் பிள்ளைகள் மாம்சம் ரத்தத்தையும் உடையவராக்க அவரும் அவர்களை போலவே மாம்சத்தும் ரத்தத்தையும் உடையவரானால் அப்ப நாம எல்லாம் மாம்சத்தின் ரத்தத்துல இருப்பதுனால இயேசு கிறிஸ்து பிதாவாகிய தேவன் அவர் பரலோகத்துல இருந்து இறங்கி வரும்போது அவர் அதே இம்மாட்டல் பாடியில அதே மகிமை பொறிந்த சரீரத்தோட மகிமை பொறிந்தரா வந்திருந்தால் ஒருவரும் நிற்க முடியாது அவர் முன்னாடி ஏன்னா அவர் சர்வ வல்லமில் தேவன் மோஸ்டே கிட்ட சொல்றாரு என்னை கண்டவன் உயிரோடு இருந்ததில்லை தேவனும் ஒருவனும் ஒருவனும் ஒருபோதும் கண்டதில்லைன்னு சொல்றாரு அவர் பார்க்க முடியாது ஆனா அவரை பார்க்கும்படி அதே மகிமை பொறிந்த அந்த வல்லமையோடு வராமல் அவர் நம்மை போலவே மனுஷனாக இந்த பூமியில வந்தார் ஏன் நாம வந்து மாம்சம் ரத்தத்தம் உடையவரா இருக்கிறதுனால நம்மை போலவே அவர் அதே போல ஒரு மனுஷனாக பிறந்தார் ஏன்னா வந்து காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் சொல்றாரு மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனை தமது மரணத்தினாலே அழிக்கும்படிக்கு மரணத்துக்கு அரி அதிகாரியான பிசாசு அதனால அவனை தம்முடைய மரணத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்தனுடைய மரணத்தினாலே அவனுடைய கிடைகளை அழிக்கும்படிக்கு ஜீவக்கல் எல்லாம் அது ரெண்டாவது பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஜீவ காலம் எல்லாம் மரண பயத்தினால் அடிமைத்தனத்தில் உள்ளவர்கள் யாவரையும் விடுதலை விடுதலை பண்ணும்படி அப்படியானார் ஏன் அவர் நம்மை போலவே மனுஷனாக வரணும் முதல் பாயிண்ட் பாட்டினா பிசாசின் கிரைகள் அவனுடைய அதிகாரத்தை அவனுடைய கிரைகளை தமது மரத்தினாலே அழிக்கும்படி முதலாவது வந்தாரு இரண்டாவது பர்பஸ் வர வர வேண்டியது எதற்காக இரண்டாவது சொல்றாரு ஜீவ காலெல்லாம் எப்பவுமே மரண பயத்துல அகப்பட்டு அடிமை தடுத்து இருந்தாங்க அப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இருந்தது மரணம் என்ற பயம் அதுல கட்டப்பட்டு இருந்தாங்க அந்த மரண பயத்தில் விடுதலை பண்ணும்படி தான் இயேசு கிறிஸ்து நம்மை போலவே மனுஷ சாயனானார் இதுதான் வந்து அவருடைய முதல் பர்பஸ் ரட்சகராக வர வேண்டிய காரணம் என்ன நம்மை இப்படிப்பட்ட மரண பயத்தில் விடுதலை பண்ணும்படி இயேசு கிறிஸ்து அவர் நம்மை போலவே மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டார் காட் மேனிபெஸ்டட் இன் பிளஷ் தேவன் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டார் அப்போ நமக்கு எத்தனை தேவன் ஒரே தேவன் அந்த ஒரே தேவன் தான் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டார் பார்த்தோம் இப்ப முதல் பர்பஸ பார்த்தோம் இயேசு கிறிஸ்து எதற்காக வந்தான்னு சொல்லிட்டு அது ஒன்று மாத்திரமா இயேசு கிறிஸ்து வெறும் ரட்சிப்பதற்கு மாத்திரமா வந்தாரா இன்னும் அநேக காரியங்களை பார்க்க முடியும் இயேசு கிறிஸ்து எதுக்கு வந்தான் அப்படிப்பட்ட நன்மைகள் அவர் வந்ததுனால நமக்கு கிடைத்த நன்மைகள் அந்த சந்தோஷம் அந்த பாக்கியம் அந்த கிருவை எப்படிப்பட்டதுன்னு சொல்லி வசனம் மூலமா ஆராய்ந்து பார்க்கலாம் ஒவ்வொன்றாக அடுத்தது இயேசப்ப சொல்றாரு நான் எதுவுமே என் சுயமா செய்ய மாட்டேன் நான் பிதாவின் சித்தத்தை செய்கிறேன் நான் எதுவுமே என் சுயமா செய்து செய்வதில்லை அப்படி சொல்றாரு அவர் எதுவுமே வந்து மாசில் இருந்தாலும் கூட பூமியில அவர் மனுஷகுமார் இருந்த போது கூட தன்னை தாழ்த்தி சொல்றாரு நான் எதுவுமே என் சுயமா எதுவும் செய்யறதில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு இயேசு பார்க்கலாம் யோவன் ஆறு முப்பத்தி எட்டு பஸ்ட் வாசிக்கலாம் யோவன் ஜான் ஜான் சிக்ஸ் தேர்ட்டி எயிட் என் சித்தத்தின் படி அல்ல என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின் படி செய்யவே நான் வானத்தில் இருந்து இறங்கி வந்தேன் ஆமேன் ஏசு பா சொல்றாரு என் சித்தத்தின்படி அல்ல என்னை அழிப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி செய்யவே எங்க இருந்து வந்தாரா நான் வானத்தில இருந்து இறங்கி வந்தேன் அப்ப இயேசு கிறிஸ்து எங்க வந்தாரு அது பூமியில இருந்து வரல அவரு பூமியில இருந்து வர நம்ம தான் பூமியில இருந்து பிறந்திருக்கோம் மனுஷனாக பிறந்திருக்கோம் ஆனா அவரு மனுஷகுமார் தான் சொல்றோம் ஆனா எங்க இருந்து வந்தாராம் நல்லா கிளியரா இருக்குது என் சித்தத்தின்படி அல்ல என்னை அழிப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி செய்யவே நான் எங்க இருந்து வந்தேன்னு சொல்றாரு நான் வானத்தில இருந்து இறங்கி வந்தேன் அப்போ பிதாவின் சித்தத்தை செய்ய 
அவர் வானத்திலிருந்து இறங்கி இந்த பூமிக்கு வந்தார் அவர்தான் இயேசு அப்போ இயேசு கிறிஸ்து ஆதி முதலால் இருந்தவர் தான் அவர் இருக்கிறவும் இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவருமாக சர்வ சர்வ வல்லமலை கருத்தர் யாரு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரை அந்த ஒரே தேவன் தான் சொல்றாரு அவர் மனுஷகுமான இருக்கும் போது தன்னை தாழ்த்தி நான் என் சித்தப்படி அல்ல என் அனுப்பினுடைய சித்தத்தின்படி செய்யவே நான் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்தேன் சொல்றாரு அடுத்து பார்க்கலாம் சத்துருக்களை தமது பாதபடியாக்கி போடும் வரைக்கும் காத்து கொண்டிருக்கிறார் என்னை குறித்து எழுதியிருக்கிறது என்று சொன்னேன் அப்ப யார குறித்து எழுதியிருக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்த பத்தி எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது உம்முடைய சித்தத்தின் பெய்ய இதோ வருகிறேன் சொல்லி அப்ப இயேசு கிறிஸ்த பத்தி எழுதப்பட்டது புதிய ஏற்பாட்டு மட்டும் அல்ல பழைய ஏற்பாட்டு முழுதும் அவரை பற்றி தான் எழுதுது அவர் வரப்போறான்னு சொல்லி இயேசப்பா பத்தி இயேசப்பா வந்து இந்த பூமியில மனுஷனாக அவர் வெளிப்பட போகிறான்னு சொல்லி தீர்க்க தரிசனமாக ஏசையா தீர்க்க தரிசி மூலமாக அநேக இடங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருந்தது பழைய ஏற்பாட்ல ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்பாக இயேசு கிறிஸ்து வருவதற்கு முன்பாக அவரை குறித்து சொல்லப்பட்டது அநேக இடங்களை பார்க்க முடியும் தீர்க்க தரிசனமாக அதுதான் ப்ராப்பர்டி புக்ஸ் அதாவது இயேசையான்றது ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்பர்டி புக்ஸ் அதாவது இயேசப்பா வந்து இந்த பூமியில வந்து வரப்போறாரு அவர் மனுஷக்குமான வரப்போறாரு நம்முடைய பாவனுக்காக மறித்து அவர் தவன் ஜீவனை கொடுக்க போறாருன்னு சொல்லி அநேக இடங்களை வாசிக்க முடியும் அவரை குறித்து அன்றே எழுதப்பட்டிருந்தது அப்படின்னா பழைய ஏற்பாட்டும் சரி புதிய ஏற்பாட்டும் சரி இயேசு கிறிஸ்த பத்தா சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்போ புதிய ஏற்பாடு மட்டும் அல்ல பழைய ஏற்பாடு ஆதி முதற் கொண்டு அதாவது ஜெடிசஸ் டு ரெவலேஷன் எல்லாமே அந்த ஒரே தேவனை குறித்தா சொல்லப்பட்டிருக்குது அது நம்ம ஆண்டவராக இயேசு குறித்து குறித்தா சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி பார்க்க முடியும் பார்க்கலாம் பிதாவின் சித்தம் என்ன இயேசப்பா சொல்றாரு நான் பிதாவின் சித்தத்தை செய்யவே வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்தேன் பிதாவின் சித்தம் என்றால் என்ன என்பதை அவரே சொல்கிறார் பார்ப்போம் யோவன் ஆறு முப்பத்தி ஒன்பது நாற்பது அவர் எனக்கு தந்தவைகளில் ஒன்றையும் நான் இழந்து போகாமல் கடைசி நாளில் அவைகளை எழுப்புவதே என்னை அனுப்பின பிதாவின் சித்தமாய் இருக்கிறது குமாரனை கண்டு அவரிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவன் எவனோ அவன் நித்திய ஜீவனை அடைவதும் நான் அவனை கடைசி நாளில் எழுப்புவதும் என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தமாய் இருக்கிறது என்றார் ஆமேன் ஆமேன் ஏசு கிறிஸ்து இந்த இந்த சித்த செய்யதா அவரு பரலோகத்தை விட்டு இறங்கி பூமிக்கு வந்தார் பாருங்க அவர் எனக்கு தந்தைகளில் ஒன்றையும் நான் இழந்து போகாமல் கடைசி நாளில் இந்த லாஸ்ட் டேஸ்ல அவர்களை எழுப்புவதே என்னை அனுப்பின பிதாவின் சித்தமா இருக்கிறது அப்படின்னு ஏசப்பாவே சொல்றார் இது நேரடியாக மனுஷகுமார் இருக்கும் போது தன்னை தாழ்த்தி பூமியில இந்த வார்த்தையை சொல்கிறார் குமாரனை கண்டு அவரிடத்து விசுவாசமா இருக்கிறவன் எவனோ அவன் நித்திய ஜீவனை அடைவதும் சோ முதல் பர்பஸ் பாத்தீங்கன்னா குமாரனை கண்டு இயேசு கிறிஸ்துவை கண்டு இயேசு கிறிஸ்துவை மேல யாரெல்லாம் விசுவாசம் வைக்கிறாங்களோ அவனை அவனுக்கு நித்திய ஜீவன் கொடுப்பதும் நான் அவனை கடைசி நாளில் எழுப்புவதும் என்னை அனுப்பினவனுடைய சித்தமா இருக்கிறது அப்போ பிதாவின் சித்த சித்தம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுதான் பிதாவின் சித்தம் அப்போ ஒருத்தன் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவ விசுவாசிக்கணும் அவன் நித்திய ஜீவன் அடையணும் அவனை கடைசி நாள் நான் எழுப்பணும் இது எல்லாமே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவன் சித்தம் அப்ப இந்த ஒரே சித்தத்தை தான் செய்தா முக்கியமான இந்த ஒரு சித்தத்தை நம்ம அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்ப ஒரு மனுஷனும் வந்து கெட்டு போகக்கூடாதுன்னு தேவனும் விரும்புறாரு எல்லாரும் அந்த நித்தியஜன் அடைய வேண்டும் அவன் நித்தியஜன் அடைந்து அவன் கடைசி நாளில் அவனை எழுப்பணும்னு சொல்லி தேவனும் விரும்புறாரு இதுதான் வந்து தேவ சித்தமா இருக்கிறது அப்போ பிதாவின் சித்தத்தை செய்தான் குமாரன் இங்க இயேசு என்ற பெயர்ல வந்திருக்கிறார் அதே தேவன் தான் அவனுக்கு நித்தியஜன் கொடுக்கணும் ஒரு மனுஷன் விசுவாசிக்கணும் குமாரனை கண்டு அவன் மேல விசுவாசம் வைக்கணும் அந்த ஒரே தேவன் மேல விசுவாசம் வைத்து நித்திய தேவன் அடைய வேண்டும் பிறகு நான் அவனை கடைசி நாளில் எழுப்ப வேண்டும் இந்த லாஸ்ட் டே அடு வருகின் போது நான் அவனை எழுப்ப வேண்டும் இது தெய்வ சித்தமா இருக்குது அடுத்தது வாசிக்கலாம் அதாவது 
ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில பாவிகளை ரட்சிக்கும்படி வந்தான்னு சொல்லி பார்க்க முடியும் அது அது மாத்திரம் அல்ல அவர் தன் ஜீவனை கொடுக்கவும் அதே போல ரட்சிக்கவும் வந்தான்னு சொல்லி பாக்குறோம் ஒன் திமுத்தி ஒன்று பதினஞ்சு வாசிக்கலாம் ஒன் திமுத்தி ஒன் பிப்டீன் பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார் என்கிற வார்த்தை உண்மையும் எல்லா அங்கீகரிப்புக்கும் பாத்திரமுமானது அவர்களின் பிரதான பாவி நான் பவுல் சொல்றாரு பிரதான பாவி நான் தன் சொல்லி தன்னை தாழ்த்துகிறார் பாவியில பிரதான பாவி எல்லாருடைய ரொம்ப பெரிய பாவி நான் தான் சொல்லி பவுல் தன்னை முழுவதுமாக தாழ்த்துறார் பாவியில ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார் என்கிற வார்த்தை உண்மை எல்லா அங்கீகரிப்புக்கும் பாத்திரமானது அவர் பாவைகளை ரச்சிக்கதான் இந்த பூமிக்கு இயேசு கிறிஸ்து வந்தார் என்பதை அது உண்மைன்னு சொல்லி அவர் சாட்சி கொடுக்கிறார் அதே போல எல்லா அங்கீகரிப்புக்கும் பாத்திரமானது அவர்களில் பிரதான பாவி நான் அப்படின்னு சொல்லி தன்னை முழுவதமாக பவுல் வந்து தன்னை தாழ்த்தி சாட்சி கொடுக்கிறார் அப்ப இயேசு கிறிஸ்து பாவையில ரச்சிக்கதான் வந்தார் நல்லவனுக்காக இயேசு இப்ப வரல வாசிக்கலாம் அதே போல யோவான் மூன்று பதினேழு வாசிக்கலாம் யோவான் மூணு பதினேழு உலகத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கும்படி தேவன் தம்முடைய குமாரனை உலகத்தில் அனுப்பாமல் அவராலே உலகம் ரட்சிக்கப்படுவதற்காகவே அவரை அனுப்பினார் ஆமேன் ஆமேன் உலகத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கும்படி தேவன் தம்முடைய குமாரனை உலகத்தில் அனுப்பாமல் அப்போ முதல் பர்பஸ் முதல் வருகை இயேசு குத்திர முதல் வருகை எப்படி இருந்தது அதாவது ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கும்படி அவர் அனுப்பல அதே போல அவரால உலகம் ரட்சிக்கப்படுவதற்காகவே அவரை அனுப்பினார் உலகம் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம என்ன ஒரு மனுஷனுக்கு மாத்திரமா வெளோ யூதருக்கு மாத்திரமா அல்ல அப்போ பாவியான அத்தனை மனுஷர்களுக்கும் ஆதாம் ஏவல் கொண்டு இருக்கிற எல்லா மனுஷருக்காகவும் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படும் இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா மனுஷனும் ரட்சிக்கப்படணும் என்பதற்காகவே அவரை அனுப்பினார் இயேசு கிறிஸ்துவை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க முடியும் ஆனா உலகத்தை ஆக்கடைக்கு உலக தீர்க்கும்படி அவர் அனுப்பல அவர்கள் ரட்சிக்கும்படி இந்த உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை பேரும் ரட்சிக்கப்படணும் என்பதற்காகவே அவரை அனுப்பினார் சொல்லி பார்க்க முடியும் அதே போல இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில ரட்சிகராக வந்தார் தன் ஜீவனை கொடுத்து நம்ம ரட்சிக்கும்படி வந்தார் வாசிக்கலாம் எப்பரே ஒன்பது இருபத்தி ஆறு அப்படி இருந்ததானால் உலகம் உண்டானது முதற்கொண்டு அவர் அநேகம் தரம் பாடுபட வேண்டியதா இருக்குமே அப்படி அல்ல அவர் தம்மை தாமே பலியிடுகிறதுனாலே பாவங்களை நீக்கும் பொருட்டாக இந்த கடைசி காலத்தில் ஒரே தரம் வெளிப்பட்டார் ஆமேன் ஆமேன் பழைய ஏற்பாட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷன் பாவம் செய்தானாக்கா அவனுக்காக ஆசாரன் என்ன பண்ணான் லேவி கோத்தத்தில் பிறந்த ஒரு ஆசாரன் என்ன பண்ணுவான் வருஷந்தோறும் பலி செலுத்த வேண்டும் ரத்தம் சிந்ததல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்லை என்று வேதம் கூறுகிறது அப்ப ஒரு ரத்தம் சிந்தப்பட வேண்டும் ரத்தத்தில் ஜீவன் இருக்கிறது அந்த ரத்தம் சிந்தப்பட்டால் தான் ஒரு மனுஷனுடைய பாவம் மன்னிக்கப்படும் பழைய ஏற்பாட்டுல ஆடு மாடு பலி செலுத்த வேண்டும் ஒரு மனுஷன் பாவம் செய்தா ஒரு பிரதான ஆசிரியர் என்ன பண்ணுவான் அவன் வருஷ வருஷம் அந்த மனுஷனுக்காக பலி செலுத்தணும் அப்பதான் அவன் பாவம் மன்னிக்கப்படும் ஆனா புதிய ஏற்பாட்டுல இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பலியானார் அதே போல பிரதான ஆசிரியர் என்ன பண்ணுவான் அவன் அந்நிய அர்த்தத்தோடு என்ன பண்ண வருஷந்தோறும் பரிசு தளத்தில் பிரவேசிக்கிறது போல அவர் அநேக தரம் தம்மை வழியிடும்படிக்கு பிரவேசிக்கவில்லை ஆனா அந்த லேவி கோத்தில் பிறந்த ஆசாரியர் என்ன பண்ணுவான் வருஷ வருஷம் வழி செலுத்தணும் அவன் மற்றவர்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல தனக்காகவும் அவன் வழி செலுத்த வேண்டும் தன்னுடைய பாவனுக்காகவும் அப்ப லேவி கோத்தத்தில் பிறந்த ஒரு ஆசாரன் கூட பாவம் செய்வான் அவனுக்காகவும் வழி செலுத்தணும் மற்றவர்களுக்காகவும் வழி செலுத்தணும் அப்படிப்பட்ட ஆசாரன் தான் பழைய ஏற்பாட்டுல இருந்தான் ஆனா நமக்கு பிரதான ஆசிரியர் ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் தான் இயேசு கிறிஸ்து அவர் நமக்காக ஒரே தரம் வழி செலுத்தி தன் ஜீவனை கொடுத்து கொடுத்தார் நம்மளை மீட்டுக் கொண்டார் சொல்லி பார்க்க முடியும் அப்படி இருந்தாலால் உலகம் முன்னானது முதற் கொண்டு அவர் அநேக தரம் பாடுபட வேண்டியதா இருக்கும் அப்ப இயேசு கிறிஸ்து ஒருவேளை அப்படி இருந்திருந்தா அந்த ஆசிரியர் போல அநேக தரம் பாடுபட வேண்டியா இருக்கும் அப்படி அல்ல அவர் தம்மை தாமே பலி எடுக்கிறதுனாலே அவர் தம்மையே பலி கொடுத்து கொடுக்கறதுனால பாவங்களை நீக்கும் பொருட்டாக இந்த கடைசி காலத்தில் ஒரே தரம் வெளிப்பட்டார் அப்போ இந்த லாஸ்ட் டேஸ்ல கடைசி காலம் என்பது இந்த இரண்டாயிரம் வருஷம் என்பது ஒரு கடைசி காலமா இருக்குது இரண்டாயிரம் வருஷம் கடந்து வந்திருக்கிறோம் இது கடைசி காலம் என்று அன்று சொல்லப்பட்டது அப்ப கடைசி காலத்துல ஒரே தரம் வெளிப்பட்டார் இயேசு கிறிஸ்து ஆனா ஒரு தரம் தான் அவர் வெளிப்பட்டார் நமக்காக தம்மை பலியிட்டார் 
நம்முடைய பாவங்காக நம்ம பாவங்களை நீக்கும்படி அப்ப முதல் தடவை ஒரே தடம் வெளிப்பட்டார் ஆனா இரண்டாயிரம் வரும்போது வழி செலுத்துவதற்காக அல்ல அவர் நியாயத்திற்கும்படி பூமியின் நியாயத்திற்கும்படி அவர் ராஜாதி ராஜாவாக அவர் வரப்போகிறார் அடுத்தது வாசிக்கலாம் இயேசு கிறிஸ்து அடுத்தது ஒளியாக வந்தார் என்பதை குறித்து பார்க்கலாம் அப்ப ஒளி என்றால் என்ன யோவான் பனிரெண்டு நாற்பத்தி ஆறு வாசிக்கலாம் என்னிடத்தில் விசுவாசமா இருக்கிறவன் எவனும் இருளில் இராதபடிக்கு நான் உலகத்தில் ஒளியாக வந்தேன் அதே போல எட்டு பனிரெண்டு வாசிங்க அதுல யோவான்ல மறுபடியும் இயேசு ஜனங்களை நோக்கி நான் உலகத்திற்கு ஒளியாய் இருக்கிறேன் என்னை பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே நடவாமல் ஜீவ ஒளியை அடைந்திருப்பான் என்றார் ஆமேன் மறுபடியும் இயேசு ஜனங்களை நோக்கி நான் உலகத்துக்கு ஒளியா இருக்கிறேன் அப்ப இயேசு கிறிஸ்து பாவத்தில் இருந்த ஜனங்களுக்கு ஒளியாக இந்த பூமிக்கு வந்தார் இயேசு கிறிஸ்து அந்த ஒளி அப்ப என்னை பின்பற்றுகிறவன் இருளில் நடவாமல் ஜீவ ஒளியை அடைந்திருப்பான் அப்ப யாரெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்த விசுவாசித்து இயேசு கிறிஸ்து பின்பற்றுவார்களோ அவங்க இன்னும் அதே பாவத்தில் இருப்ப இருக்க போவதில்லை அவங்க அந்த ஜீவ ஒளியை அடை அடைவார்கள் என இயேசு கிறிஸ்து ஒளியாக அந்த பூமிக்கு வந்தால் அப்ப இப்பாவத்தில் இருள இருந்த அந்த ஜனங்களை மீட்டுக் கொள்ளும்படி இயேசு கிறிஸ்து ஒளியாக வந்தார் ஆனா அவர் யாரெல்லாம் விசுவாசிகள் அவங்க பின்பற்றாங்களோ அந்த ஜீவ ஒளியை ஒளியை அடைந்திருப்பார்கள் அதே போல யோவன் பனிரெண்டு நாற்பத்தி ஆறுல பார்க்கும் போது என்னிடத்தில் விசுவாசமா இருக்கிறவன் எவனும் அவன் இருளில் இராதபடிக்கு நான் உலகத்தில் ஒளியாக வந்தேன் அப்ப இயேசு கிறிஸ்து எப்படி வந்தாரோ இந்த உலகத்துக்கு அவன் அவன் வந்து அந்த ஒளியை அடையணும் அவன் இன்னும் பாவத்தில் இருக்கக்கூடாது யாரெல்லாம் வந்து விசுவாசம் வைக்கிறாங்களோ இயேசு கிறிஸ்து மேல அவன் இன்னும் இருள இருக்க கூடாது அதனால நான் உலகத்துக்கு ஒளியாக வந்தேன்னு சொல்லி இயேசு அப்ப வந்து நேரடியாகவே சொல்றாரு அப்ப உலகத்துக்கு ஒளியாக வந்தது பர்பஸே அதான் பாவத்துல இருக்க கூடாது பாவத்துல விடுதலையாக்கப்படணும் பாவம் என்ற இருள அகப்பட்டவர்களை அவர் விடுதலை பண்ணும்படி இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில ஒளியாக வந்தார் அதே போல யோகன் ஒன்பது அஞ்சுலாம் பாக்குறோம் நான் உலகத்திற்கையில் உலகத்திற்கு ஒளியா இருக்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தில் இருக்கும் போது இந்த உலகத்துக்கு அவர் ஒளியாக இருந்தால் அப்ப பாவம் என்ற இருள இருந்தவங்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்து ஒளியாக வந்தார் என்பதை அவர் நீரடியாக சொல்றார் வாசிக்கலாம் மத்தையு ஆறு இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்று கண்ணானது சரீரத்தின் விளக்கா இருக்கிறது உன் கண் தெளிவா இருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் வெளிச்சமா இருக்கும் உன் கண் கெட்டதா இருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் இருளா இருக்கும் இப்படி உன்னிலுள்ள வெளிச்சம் இருளா இருந்தால் அவ்விருள் எவ்வளவு அதிகமா இருக்கும் ஆமேன் ஆமேன் கண்ணானது சரீரத்தின் விளக்கா இருக்கிறது ஏன்னா அந்த கண்ணு தான் மெயின் இல்லையா நமக்கு முக்கியமான நம்முடைய அவயங்கள் இல்லை கண்ணு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு முக்கியமான அவயம் ஏன்னா வந்து நம்ம கண்களை வந்து பாருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நீங்க கண்களை மூடிக்கொண்டால் கண்கள் இல்லைனாக்கா எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பா இருளா இருக்கும் நம்மளுக்கு நம்ம போகிற பாதை எதுன்னு தெரியாது நம்ம நடக்க வேண்டியது என்னன்னு தெரியாது நம்ம அப்படியே வந்து என்னமோ ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது மேடம் நம்மளால நம்ம அப்படியே வந்து ஒரே இடத்துல அமர்ந்து விடுவோம் நம்மளால நடக்கிறதுக்கோ போறதுக்கோ வழி தெரியாம அப்ப அந்த கண்ணு தான் வந்து விளக்கா இருக்குது அப்போ நம்மளுக்கு கண்ணு விளக்கா இருக்குதுன்னா நம்ம போக வேண்டிய வழி பாதையை காண்பிக்கிறது இந்த விளக்கா இருக்கிற கண் அப்ப கண்ணு ரொம்ப முக்கியம் அப்போ கண்ணானது சரீரத்தின் விளக்கா இருக்குது அதே போல உன் கண் தெளிவா இருந்தால் உன் சரீரம் முழுதும் வெளிச்சமா இருக்கும் அப்ப நம்ம கண்ணுல வந்து வெளிச்சம் இருக்குதா அப்ப நம்ம சரீரம் முழுதும் வெளிச்சமா இருக்கும் அப்ப கண்ணுல பாவம் இருந்துச்சா கண்ணுல கண்ணுல இருந்தா பாவம் தோன்றுதுதா ஒருவேளை நம்ம கூட பாவம் இருக்குமானால் நம்ம இன்னும் இருள இருப்போம் இருள இருந்தோம் நம்ம வெளிச்சம் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளா இருக்க மாட்டோம் அப்ப நம்ம கூட பாவம் இருந்துச்சுனாக்கா நம்ம இருள இருப்போம் அப்ப நம்ம சரீரம் முழுதும் இருள அடைந்திருக்கும் நம்ம வெளிச்சத்தில் இல்லைன்னு சொல்லி வேதம் கூறுது அப்ப கண்ணானு சரீரத்தின் விளக்கா இருக்கிறது உன் கண் தெளிவா இருந்தால் உன் சரீரம் முழுதும் வெளிச்சமா இருக்கும் உன் கண் கெட்டதா இருந்தால் உன் சரீரம் முழுதும் இருளா இருக்கும் இப்படி ஒன்றில் உள்ள வெளிச்சம் இருளா இருந்தால் அவ்விருள் எவ்வளவு அதிகமா இருக்கும் அப்ப நமக்குள்ள அந்த இருள் அந்த பாவம் என்ற இருள் இருந்தா எவ்வளவு அதிகமா இருக்கும் நம்ம இன்னும் இருள் நடந்து கொண்டிருப்போம் அப்படி இருக்க கூடாது அந்த இருள நம்ம இன்னும் இருக்க கூடாதுதான் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வெளிச்சமாக வந்தார் அப்ப பாவம் என்ற இருள அகப்பட்டற விடுதலை பண்ணும்படி இயேசு கிறிஸ்து அவர் இந்த பூமிக்கு வந்தார் ஏன்னா அவரே ஒளியாக இந்த பூமிக்கு வந்தார் அதான் நாம இரு இருள பிள்ளைகளா இல்லாம வெளிச்சத்து பிள்ளைகளா இன்னைக்கு மாறி இருக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கு அவர் ஒளியாக வந்ததுனால 
பாவ இருள்ல அகப்பட்டிருந்த நம்மளை விடுதலை ஆக்கினார் நாம வெளிச்சத்து பிள்ளைகளா இருக்கோம் அதே போல வெளிச்சத்து பிள்ளைகள் போலவே நாம் நடந்து கொள்ளணும் சொல்லி இயேசப்பா சொல்றாரு வாசிக்கலாம் அடுத்தது இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்தது எது சாட்சி கொடுக்கும்படி வந்தான்னு சொல்றாரு வாசிக்கல யோவன் பதினெட்டு முப்பத்தி மூன்று இருந்து முப்பத்தி ஏழு அப்பொழுது பிளாத்து மறுபடியும் அரமணைக்குள் பிரவேசித்து இயேசுவை அழைத்து நீ யூதருடைய ராஜாவா என்று கேட்டான் இயேசு அவனுக்கு பிரதீத்திரமாக நீரா இப்படி சொல்லுகிறீரோ அல்லது மற்றவர்கள் என்னை குறித்து இப்படி உமக்கு சொன்னார்களோ என்றார் பிளாத்து பிரதீ பிரதான ஆசிரியரும் உன்னை இந்நிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்தார்கள் நீ என்ன செய்தாய் என்றான் இயேசு பிரதியுத்திரமாக என் ராஜ்யம் இவ்வுலகத்திற்கு உரியது அல்ல என் ராஜ்யம் இவ்வுலகத்திற்கு உரியதானால் நான் யூதர் இடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கப்படாதபடிக்கு என் ஊழியக்காரர் போராடி இருப்பார்களே இப்படி இருக்க என் ராஜ்யம் இவ்விடத்திற்கு உரியது அல்ல என்றார் அப்பொழுது பிளாத்து அவரை நோக்கி அப்படியானால் நீ ராஜாவோ என்றான் இயேசு பிரதியுத்திரமாக நீ சொல்லுகிறபடி நான் ராஜாதான் சத்தியத்தை குறித்து சாட்சி கொடுக்க நான் பிறந்தேன் இதற்காகவே இந்த உலகத்தில் வந்தேன் சத்தியவான் எவனும் என் சத்தம் கேட்கிறான் என்றார் அமேன் ஆமேன் ஏசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறைவதற்கு முன்பாக பிலாத்து இயேசு கிட்ட வந்து சில கேள்விகள் கேட்கிறான் பிலாத்து கூட இயேசு கிறிஸ்துவ அதுக்கு பதில் சொல்றார் அப்போது பிலாத்து மறுபடியும் அரண்மனை பிரவேசித்து இயேசுவை அழைத்து நீ யூதருடைய ராஜாவா என்று பிலாத்து கேட்கும் போது இயேசப்பா சொல்றாரு நீரா இப்படி சொல்கிறீர் அல்லது மற்றவள் என்னை குறித்து இப்படி உமக்கு சொன்னார்களா நீ தான் நீ இப்படி சொல்றியா இல்ல மற்றவர்கள் என்னை குறித்து இப்படி சொல்கிறார்களா அப்படின்னு கேட்கும் போது பிலாத்து சொல்றான் நான் யூதனா உன் ஜனங்களுக்கு பிரதான ஆசிரியரும் என்னை என்னத்தில் ஒப்பு கொடுத்தார்கள் நீ என்னை நீ என்ன நீ என்ன செய்தாய் என்று கேட்கும் போது ஏசப்பா சொல்றாரு என் ராஜ்யம் ஏ உலகத்துக்கு கூறியதல்ல என் ராஜ்யம் ஏ உலகத்துக்கு கூறியதானால் நான் யூதரிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கப்படாதபடிக்கு என் ஊழியக்காரன் போராடி இருக்கிறார் போராடி இருப்பார்களே அப்படின்னு ஏசப்பா சொல்றாரு நீ சொல்றது சரிதான் நான் ராஜா தான் ஆனா என் ராஜ்யம் இவ் உலகத்துக்கு உரியதல்ல அப்போ ஒருவேளை ஏசப்பா வந்து முதல் தடவை அவர் ராஜாவாக அரசாளும் வந்திருந்தா கண்டிப்பா அது சாத்தியம் இருக்காது ஏன்னா அவர் சொல்றாரு என் ராஜா இவ் உலகத்துக்கு உரிய ராஜ்யம் கிடையாது இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த உலக பிரகாரமான ராஜாக்கள் வாழ்கிற இந்த ராஜ்யங்கள் போலவே இருக்கிறது இல்ல என் ராஜ்யம் இவ் உலகத்துக்கு உரியது கிடையாது உலகத்தில் ராஜாக்களை போல இந்த ராஜ்யம் இருக்க போறல இன்னும் தேவோட ராஜ்யம் இப்படி இருக்க போறல அதனாலதான் ஏசப்பா வந்து அவர் வரப்போகுது இந்த செகண்ட் கம்மி பிறகுதான் அந்த ராஜ்யம் இருக்க போகுது அவர் பூமியில வந்து அரசாளுவார் சீவன் மனையில என்றைக்கும் அரசாளுவார் அதாவது ஆயிரம் வருடங்கள் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில அரசாளுவார் அதுதான் உண்மையான இயேசு கிறிஸ்துடைய ராஜ்யம் அதனால அன்னைக்கு சொல்றாரு என் ராஜ்யம் இப்ப இருக்கிற இந்த உலகத்துக்கு ஒரு ராஜ்யத்தை போல இருக்காது அப்படின்னு ஏசப்பா அவங்க கிட்ட சொல்றாரு பிளாத்து கிட்ட என் ராஜ்யம் உலகத்துக்குரியதா இருந்தா ஒருவேளை என் ராஜ்யம் உலகத்துக்கு இன்னைக்கு இருந்திருந்தா அன்னைக்கு சொல்றாரு நான் யூத இடத்துல ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட படாதபடிக்கு என் ஊழியக்காரன் போராடி இருப்பான் இப்படி இருக்க என் ராஜ்யம் இவ்வளவுக்கு உரியது அல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா அன்னைக்கு ஏசப்பா வந்து அவர் அரசாளும்படி வரல அவர் வந்து இருந்தா கண்டிப்பா அந்த ராஜ்யங்கள் இப்படி இருந்திருக்காது ஏன்னா அன்னைக்கு இருந்த ராஜ்யங்கள் எல்லாமே பூமிக்குரிய ராஜ்யங்கள் பாவம் நிறைந்த அரசாங்கம் தான் இருந்துச்சு இன்னைக்கும் அப்படிதான் இருக்குது அன்றையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எப்படி இருக்குது ராஜ்யங்கள் இன்னைக்கு பூமியில் இருக்கிற எல்லா அரசாங்கமும் பாவ நிறைந்த அரசாங்கம் பூமிக்குரிய ராஜ்யம் எல்லாமே அது வந்து பாவம் நிறைந்த ராஜ்யம் இன்னைக்கு பாவம் பெரிய இருக்குது இதே பூமியில வந்து அவர் அரசால போகல இந்த பூமி அவர் அக்னியால் அழித்து மறுபடியும் வந்து அவர் எந்த ரெண்டுக்கும் அரசாளுவார் இந்த ராஜ்யங்களால் கவுத்து போட போறார் இன்னைக்கு இருக்கிற அந்த ராஜ்யங்கள் எல்லாவற்றையும் கவுத்து போட போறார் இந்த ராஜ்யங்கள் ஒருபோதும் இருக்க போறல எல்லாவற்றையும் அழித்து தேவோட ராஜ்யம் என்றென்றைக்கும் அவர் நிலைநிற்கும் என்றென்றைக்கும் அழையாத தேவோட ராஜ்யம் இயேசுக்கு திரு ராஜ்யம் வரப்போகுது ஏன்னா அவருடைய ராஜ்யம் இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த உலகத்துக்குரிய ராஜ்யத்தை போலவே இருக்காது அந்த ராஜ்யத்துல வந்து பசி இருக்காது பட்டி இருக்காது கண்ணீர் இருக்காது கவலை இருக்காது அங்க பாவம் இல்லாத ஒரு ராஜ்யம் இருக்க போது அப்ப இயேசு கிறிஸ்து அரசாளும் போது அவருடைய ராஜ்யத்தில் ஒரு பாவம் இருக்காது துன்பம் இருக்காது வேதனை இருக்காது கண்ணீர் இருக்காது ஒரு சந்தோஷம் நிறைந்த ராஜ்யமா இருக்கும் இந்த உலகத்துக்குரிய ராஜ்யத்தை போலவே இருக்காது அதான் சொல்றாரு என் ராஜ்யம் இவ் உலகத்துக்குரியது அல்ல சொல்லி பிரார்த்தனை சொல்றாரு ஆனா முதல் தர வந்தது பர்பஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் தன் ஜீவனை கொடுக்கும்படி நம்மளை மீட்டுக் கொள்ளும்படி தன் ஜீவனை கொடுத்து ரட்சிக்கும்படிதான் வந்தார்னு சொல்லி பார்க்க முடியும் அடுத்தது வாசிக்கலாம் 
நிட்டேஜ் என்று அழிக்கும்படி இயேசு கிறிஸ்து வந்தார் யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு முப்பது என் ஆடுகள் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறது நான் அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன் அவைகள் எனக்கு பின் செல்லுகிறது நான் அவை அவைகளுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறேன் அவைகள் ஒரு காலம் கெட்டு போவதில்லை ஒருவனும் அவைகளை என் கையில் இருந்து பறித்துக் கொள்வதும் இல்லை அவைகளை எனக்கு தந்த என் பிதா எல்லாரிலும் பெரியவராயிருக்கிறார் அவைகளை என் பிதாவின் கையில் இருந்து பறித்துக் கொள்ள ஒருவனாலும் கூடாது நானும் பிதாவும் ஒன்றாயிருக்கிறோம் என்றார் ஆமேன் அழிக்கும்படி நமக்கு நிட்டிஜன் கொடுக்கும்படி தான் இயேசப்பா வந்தார் அந்த எட்டாம் லைஃப் நம்ம பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தான் இயேசப்பா வந்தார் என் நாடுகள் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறது அப்போ இயேசு கிறிஸ்துடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்கிறது யாரு அட பிள்ளைகள் மட்டும்தான் என் நாடுகள் தான் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும் இன்னைக்கு உலகத்துல எல்லா ஆடுகளும் அவர் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறதா இல்ல சத்தியம் சொல்லும் போது எல்லாருமே செவி கொடுக்கிறாங்களா இல்லவே இல்லை ஆனா அவருடைய ஆடுகள் மட்டும்தான் செவி கொடுக்கும் வலது பக்கம் நிற்கிற அந்த ஆடுகள் தான் இன்னைக்கு செவி கொடுக்கிறது அதே போல நான் அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன் அப்ப என்னுடைய ஆடுகளை நான் அறிந்திருக்கேன்னு சொல்லி ஏசப்பா சொல்றாரு அவைகள் எனக்கு பின் செல்கிறது அப்ப இயேசுக்குடைய வார்த்தைக்கு சத்தத்து சத்தத்துக்கு செவி சாய்க்கிறவன் இயேசுக்கு பின் செல்வான் அவருடைய வழிகளை நடப்பான் அவன் தான் இயேசு பிள்ளைகளா இருக்க போறான் இயேசப்பா அதை சொல்ற என் ஆடுகள் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும் நான் அவைகள் அறிந்திருக்கிறேன் அவைகள் என் பின் செல்கிறது அதே போல நான் அவைக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறேன் அதனால இந்த அருள்தான் நான் நித்திய ஜீவன் கொடுக்க போறேன் அதான் சொல்றாரு அவர் தமக்காக காத்து கொண்டிருக்கிற ரட்சிப்பை அருளும்படி இளநந்தரம் பாவம் இல்லாமல் தரிசனம் ஆவார் யாருக்காக யாரெல்லாம் ஈசப்பா வருவாரு எனக்கு அந்த ரட்சிப்பை கொடுக்க போறாரு இந்த மாதம் வருவார் திஸ்ரி மாதத்துல வருவார் என்பதை அறிந்து ஆயுத்தமாகி காத்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு தான் மற்றும் மட்டும்தான் அவர் ரட்சிப்பை கொடுக்க போறார் அவருடைய வார்த்தைக்கு செவி சாய்க்கிறவன் இயேசு சத்தத்தை அறிந்து காத்து கொண்டிருக்க மக்களுக்கு தான் ரட்சிப்பு அப்போ அவர் சொல்றாரு நான் அவருக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறேன் அவர்கள் ஒரு காலம் கெட்டு போவதில்லை ஒருவனும் அவர்களை என் கையில இருந்து பறித்துக் கொள்வதும் இல்லை இயேசு கத்து கணத்துல இருந்து ஒருவனும் பறித்துக் கொள்ள முடியாது என் ஆடுகள் சொல்லி இயேசப்பா சொல்றார் அதே போல அவர்கள் எனக்கு தந்த என் பிதா என் எல்லோரிலும் பெரியவராக இருக்கிறார் இயேசப்பா வந்து பூமியில இருக்கும் போது மனுஷகுமாரா தன்னை முழுவதுமாக தாழ்த்தார் அப்படின்னா பிதா வேற குமாரன் வேற கிடையாது சில பேருக்கு ஒரு டைட் டவுட் வரும் இங்கன்னா ஏசப்பா வந்து சொல்றாரு பிதாதான் பெரிய வருதுன்னு சொல்றாரு ஆனா இங்க இருந்து பேசுறாரு இவர் யாருன்னு கேட்பாங்க கண்டிப்பா வந்து இயேசு கிறிஸ்து வந்து மனுஷகுமார் நாங்க இருக்கும் போது தன்னை முழுவதுமாக தாத்தி பேசுற வார்த்தை தான் இது அவர் தான் பிதாவகிய தேவன் அவர் இறங்கி இங்க பூமியில வந்து மனுஷகுமார வந்திருக்கிறார் ஆனா பேசும்போது அவர் தன்னை தாழ்த்தி குமாரனாக பேசுறார் மனுஷ குமாரனாக பேசும்போது தன்னை முழுவதாக தாழ்த்தி தான் பேசுவார் சொல்றாரு அவர்கள் எனக்கு தந்த பிதா என் எல்லோரிலும் பெரியவராக இருக்கிறார் அப்படின்னா இயேசு கிறிஸ்து தான் அந்த பிதாவாக தேன் வந்திருக்கிறது அவர்கள் என் பிதாவின் கையில இருந்து பறித்துக் கொள்ள ஒருவனும் கூடாது அப்ப பிதாவின் கரத்துல இருந்து ஒருத்தரும் பறித்துக் கொள்ள முடியாது ஏன்னா அவருடைய பிள்ளைகள் அவருடைய ஆடுகள் அவர் சத்தத்துக்கு செவி சாய்க்கிறது அதனால ஒருத்தரும் பறித்துக் கொள்ள முடியாதுன்னு சொல்லி இயேசப்பா சொல்றார் அதான் சொல்ல இயேசப்பா அதாவது யோவான் பத்து பத்துல பாக்குறோம் திருடன் திருடவும் கொள்ளவும் அழிக்கவும் வருகிறான் என்று வேறு ஒன்றுக்கும் வரான் நானும் அவங்களுக்கு ஜீவனே உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூர்ணம் அடையவும் வந்தேன் அப்ப திருடன் எதுக்கு வரானா கொள்ளவும் அழிக்கத்தான் வருவான் விசுவாசம் எதுக்கு வருவான் அவன் கஜிக்கிற சிங்கம் போல வகை தேடுவான் யார விழுங்கலாம் யார அழிக்கலாம் எவனை விழ செய்யலாம்னு சொல்லி அவன் இயேசுக்கு சில பிள்ளைகளை அழிக்கும்படி தான் வருவான் ஆனா ஒரு போதும் அது முடியாது ஏன்னா இயேசப்பா சொல்றாரு நான் அவர்களை அறிந்திருக்கிறேன் அவர் என் பின் செல்கிறது ஒருவனும் பறித்து கொள்ள முடியாதுன்னு இயேசப்பா சொல்றாரு அப்ப அவன் அழிக்க வந்தாலும் தெய்வம் நம்மளை காக்குற வல்லவரா இருக்கிறார் நான் அவர்களுக்கு தி ஜீவனே உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூர்ணம் அடையவும் வந்தேன் நானே நல்ல மீப்பெண் நல்ல மீப்பெண் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அப்ப நல்ல மீப்பெண் யாரு நமக்கு நல்ல பாஸ்டர் மெய்ப்பெண்ணா பாஸ்டர் இதுதான் நல்ல நிறைய பேருக்கு தெரியல இங்கிலீஷ்ல சொல்லப்பட்ட பாஸ்டர் மட்டும்தான் பாக்குறாங்க பாஸ்டருக்கு தமிழ் அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா மெய்ப்பெண் மெய்ப்பெண் ஒரு ஆடுகளை மெய்ப்பெண் மெய்க்கிறவனுக்கு தான் பெயர் மெய்ப்பெண் அப்ப ஒரு ஆடுகள் மெய்க்கிற மெய்ப்பெண்ணுக்கு இங்கிலீஷ்ல பாஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க பாஸ்டர் என்பது பட்டம் படிப்பு கிடையாது நீங்க பாஸ்டர் ஒரு பட்டம் படிப்பை போலதான் சுத்துறாங்க நான் பாஸ்டர் இவர் ஒரு பாஸ்டர் அவர் எக்ஸ் பேட்டர் பாஸ்டர் இவர் ஒய் பாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க எந்த பாஸ்டரும் மெய்ப்பெண் கிடையாது அவங்களுக்கு ஆடுகளை குறித்து அக்கறையே கிடையாது காசு வாங்கி பணம் சம்பாதிக்க அப்படிப்பட்ட மெய்ப்பை தான் இன்னைக்கு இருக்கி
எப்படியாவது போகட்டும் எனக்கு காசு போட்டா போதும் மாசம் மாசம் காணிக்கை அப்படிதான் எதிர்பார்ப்பான் ஆனா இயேசு கிறிஸ்து எப்படிப்பட்ட மெய்ப்பெண் அவர் நல்ல மெய்ப்பெண் நமக்காக தன் ஜீவனே கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க முடியும் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கும்படி அவர் உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்திருக்கும் தேவ ஆட்டுக்குட்டியானவர் அப்படின்னு சொல்லி யோவன் சானுகள் சொல்கிறார் வாசிகள் அடுத்தது ஒன்று யோவன் ஐந்தாம் அதிகாரத்துல பதினொன்னு பன்னிரெண்டு வாசிக்கலாம் தேவன் நமக்கு நித்திய ஜீவனை தந்திருக்கிறார் அந்த ஜீவன் அவருடைய குமாரனில் இருக்கிறது என்பதே அந்த சாட்சியம் குமாரனை உடையவன் ஜீவனை உடையவன் தேவனுடைய குமாரன் இல்லாதவன் ஜீவன் இல்லாதவன் ஆமேன் ஆமேன் அவர் நித்தியன் அளிக்கும்படி நமக்காக வந்தார் நமக்காக நித்தியன் கொடுப்பேன் வாக்கு சுத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் தேவன் நமக்கு நித்தியனை தந்து தந்திருக்கிறார் அந்த ஜீவன் அவருடைய குமாரன் இருக்கிறது என்பதை அந்த சாட்சியம் அப்ப அந்த நித்திய ஜீவன் அந்த ஜீவன் யாருக்குள்ள இருக்குது குமாரன் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளதான் அந்த ஜீவன் இருக்கிறது ஆனா குமாரனை உடையவன் ஜீவனை உடையவன் அப்ப இயேசு கிறிஸ்து உடையவன் எப்படிப்பட்டவன் அவங்களதான் ஜீவன் இருக்குது காரணம் இயேசு கிறிஸ்து அறிந்துக்கிறாங்களோ விசுவாசிக்கிறோம் அவருடைய கற்பனை கை கொள்றாங்களோ அவன் ஜீவன் உடையவன் தேவடைய குமாரன் இல்லாதவன் ஜீவன் இல்லாதவன் இயேசு கிறிஸ்து மறுதளிக்கிறவன் அவனுக்குள்ள ஜீவன் இல்ல அப்ப யாரும் இயேசு கிறிஸ்து அறிந்துக்கிறாங்களோ இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறாங்களோ இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்குதான் ஜீவன் இருக்குது அடுத்தது ஒன்று யோவான் இரண்டு இருபத்தஞ்சு வாசிக்கலாம் அதே போல ஒன்று யோவான் இரண்டு இருபத்தஞ்சு நித்திய ஜீவனை அளிப்பேன் என்பதே அவர் நமக்கு செய்த வாக்கு தத்துவம் ஆமேன் அதே போல இந்த நித்திய ஜீவன் கொடுக்கறேன்னு சொன்னாரு நித்திய ஜீவன் அளிப்பேன் என்பதே அவர் நமக்கு செய்த வாக்கு தத்துவம் வாக்கு தத்துவத்துல பெரிய வாக்கு தத்துவம் இதுதான் இன்னைக்கு வாக்கு தத்துவங்க சொல்லி மாச மாசம் எடுக்கிறாங்க வருஷம் வருஷம் எடுக்கிறாங்க உண்மையான வாக்கு தத்துவம் எது பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்திய ஜீவன் அழிப்பேன் அப்ப யாருக்கு அந்த நித்திய ஜீவன் அவருடைய கற்பனையின்படி நடந்து கை கொண்டு நடக்கிற பிள்ளைகளுக்கு மட்டும் தான் நித்திய ஜீவன் சொல்லி பாக்குறோம் அப்ப நித்திய ஜீவன் கொடுப்பேன்னு சொல்றாரு இல்லையா அதுதான் நமக்கு செய்த மிகப்பெரிய வாக்கு தத்துவம் நமக்கு மிகப்பெரிய வாக்கு தத்துவமே தான் நம்ம அதை தான் அடைய போகிறோம் அதுக்காக தான் எல்லாருமே காத்து கொண்டுக்கிறோம் இதுதான் மிகப்பெரிய வாக்கு தத்துவம் சொல்லி பாக்குறோம் அதே போல அவர் தம்மை தாழ்த்தும்படி இந்த பூமிக்கு வந்தார் அப்போ இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில எப்படி வந்தார் அவர் சர்வ வல்லவரா இந்த பூமி வரல முதல்ல வந்தார் வரும்போது அவர் தம்மை தாழ்த்தி அடிமையின் ரூபம் எடுத்தான்னு சொல்லி பார்க்க முடியும் பிளிப்பு இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்துல இருந்து எட்டு கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவுது அவர் தேவனுடைய ரூபமாய் இருந்தும் தேவனுக்கு சமமாய் இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷர் சாயலானார் அவர் மனுஷ ரூபமாய் காணப்பட்டு மரண பரியந்தம் அதாவது சிலுவையின் மரண பரியந்தமும் கீழ்ப்படிந்தவராகி தம்மை தாமே தாழ்த்தினார் ஆமேன் ஆமேன் கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே உங்களில் இருக்க கடவுது அப்ப இயேசுவின் பிள்ளைகளும் எப்படி இருக்கணுமா அவங்களுக்கு சிந்தனை எப்படி இருக்கணும் இயேசு கிறிஸ்து உள்ள சிந்தனையும் நமக்கும் இருக்கணும் அப்பா போலதான் பிள்ளை இருக்கணும் சோ நம்ம அப்பா யாரு இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய தகப்பன் இல்லைங்களா அப்ப இயேசு கிறிஸ்து எப்படி பேசினாரோ சிந்தித்தாரோ செயல்பட்டாரோ அவருடைய பிள்ளைகளும் அதே போலதான் வந்து சிந்திக்கணும் அதே போல நடக்கணும் கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே உங்களில் இருக்க கடவுது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் அப்போது அவர் தேவடைய ரூபமா இருந்தும் இயேசு கிறிஸ்து எப்படி இருந்தாராம் தேவடைய ரூபமா இருந்தார் ஒன்றாம் அதிக பாக்குறோம் அவர் அதரிசமான தேவனுடைய சத் சுரூபம் யாரு ஆனவராக இயேசு கிறிஸ்து இஸ் இமேஜ் ஆஃப் த இன்விசிபிள் காட் சொல்லி பாக்குறோம் அவர் தேவடைய ரூபமா இருந்தும் கூட தேவனுக்கு சமமா இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் அவர் தேவனுடைய ரூபம் தான் இருக்கிறாரு ஆனா அது கொள்ளையாடின பொருளா இல்லாம என்ன பண்ணாரா அவரு தம்மை தாமையே வெறுமையாக்கி அடிமை ரூபம் எடுத்து மனுஷ சாயலானார் பாருங்க எப்படி தன்னை தாழ்த்தார் அதே பிதாவாக தேவன் தம்மை தாழ்த்தி வெறுமையாக்கி மனுஷ சாயலானார் அடிமை ரூபம் எடுத்தார் நமக்காக தன்னை தாழ்த்தி அப்போ அந்த தாழ்மை என்பது பார்க்கணும் எதுக்காக நமக்காக தான் அவர் தன்னை தாழ்த்தினார் அவர் அடிமை ரூபம் எடுத்தார் நாம் பாவிகளா இருக்கிறோம் அவர் நமக்காக பாவியானார் பார்த்தோம் சிறுவையில அவர் நம்முடைய பாவங்களை சுமந்து கொண்டார் அவர் மனுஷ ரூபமாய் காணப்பட்டு மரண பரிந்தம் அதாவது சிலுவையின் மரண பரிந்தம் கீழ்ப்படைந்தராகி தம்மை தாமையே தாழ்த்தினார் அப்போ மனுஷ ரூபமாய் காணப்பட்டார் அடிமை ரூபம் எடுத்து வெறுமையாக்கி அதாவது மரண பரிந்தம் அதாவது சிலுவையின் மரண பரிந்தம் கீழ்ப்படிந்திருந்தார் சொல்லி பார்க்க முடியும் தன்னை தாழ்த்தி கீழ்ப்படிந்து எது வரைக்கும் கீழ்ப்படிந்தவராக இருந்தாராம் சிலுவையின் மரண பந்தியம் கீழ்ப்படிந்தராகி தம்மை தாமையே தாழ்த்தினார் 
அப்ப இயேசு கிறிஸ்து பூமியில எப்படி வந்தாரா தன்னை தாழ்த்தி அடிமை ரூபம் எடுத்து தன்னை முழுவதமான தாழ்த்தி இந்த பூமிக்கு வந்தார் சொல்லி பார்க்க முடியும் டு டெமான்ஸ்ட்ரேட் இஸ் ஹியூமிலிட்டி அதாவது தம்மை தாழ்த்தி வெளிப்படுத்தும்படி அவர் வந்தார் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இட் பெண்மடி அப்போ நம்ம எல்லாரும் எப்படி இருக்குமா அவரை பார்த்து இயேசு கிறிஸ்து தன்னை எப்படி தாழ்த்தினாரோ அதே போல அவருடைய பிள்ளைகளும் அதே போல தம்மை தாழ்த்த வேண்டும் கிறிஸ்து இயேசுல இருந்த சிந்தையை உங்களை எதிர்க்க கடும் ஏன் சொல்றாரு அவர் எப்படி தன்னை தாழ்த்தி இருந்தாரோ அதே போல அந்த தாழ்மை நமக்குள்ளே இருக்கணும் அதே சிந்தனை நமக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் அடுத்தது வாசிக்கலாம் அடுத்தது இயேசு கிறிஸ்து பூமியில தரித்திருக்கு சீசேஷம் அறிவிக்கும்படி வந்தார் இந்த முதலாவது யாருக்கு வந்தாரா வாசிக்கலாம் லூக்கா நாலாம் அதிகாரம் பதினாலு இருந்து பத்தொன்பது பின்பு இயேசு ஆவியானவருடைய பலத்தினாலே கலிலேயாவுக்கு திரும்பி போனார் அவருடைய கீர்த்தி சுற்றிலும் இருக்கிற தேசமெங்கும் பரம்பிற்று அவர்களுடைய ஜப ஆலயங்களில் அவர் உபதேசித்து எல்லாராலும் புகழப்பட்டார் தாம் வளர்ந்த ஊராகிய நாசரேத்துக்கு அவர் வந்து தம்முடைய வழக்கத்தின்படியே ஓய்வு நாளில் ஜப ஆலயத்தில் பிரவேசித்து வாசிக்க எழுந்து நின்றார் அப்பொழுது ஏசாயா தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகம் அவரிடத்தில் கொடுக்கப்பட்டது அவர் புஸ்தகத்தை விடுத்த போது கத்தருடைய ஆவியானவர் என்மேல் இருக்கிறார் தரித்திரருக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும்படி என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார் இருதயம் நறுங்குண்டவர்களை குணமாக்கவும் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும் குருடருக்கு பார்வையையும் பிரசித்தப்படுத்தவும் நொறுங்குண்டவர்களை விடுதலையாக்கவும் கர்த்தருடைய அனுகிரக வருஷத்தை பிரசித்தப்படுத்தவும் என்னை அனுப்பினார் என்று எழுதியிருக்கிற இடத்தை அவர் கண்டு வாசித்து புஸ்தகத்தை சுருட்டி பணிவிடைக்காரிடத்தில் கொடுத்து உட்கார்ந்தார் ஜபா ஆலயத்தில் உள்ள எல்லாருடைய வந்து ஒரு ஓய்வு நிலம் ஜப இடத்தில் பேசிட்டாங்கன்னு ஆவியானவர் என்ன அபிஷேகம் பண்ணினார் இயேசப்பா வந்து என்ன பிரசங்கம் பண்றாரு அந்த புத்தகத்தை எடுத்து வாசிக்கிறார் என்ன வாசிக்கிறாரு கர்த்தோடைய ஆவியானவர் என்மேல் இருக்கிறார் தரித்திரருக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணும்படி என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார் இருதய உருவம் கொண்டவரை குணமாகவும் சிறைப்பட்டருக்கு விடுதையும் கூடருக்கு பார்வையும் பிரசித்தப்படுத்தவும் நொறுண்டவர்களை விடுதையாக்கவும் என்ன சொல்றாரு தரித்திரருக்கு ஏழைகளுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கும்படி என்னை அனுப்பினார் சொன்ன முதல்ல யாருக்கு சுவிசேஷம் தரித்திரருக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கும்படி இந்த வசனம் எங்க அறுபத்தி ஒண்ணுல ஒன்னு சொல்லப்பட்ட அந்த விஷயத்த சொல்றேன் புஸ்தகத்தை எடுத்து அந்த அவர் வாசிக்கார் அப்ப அவரை குறித்து சொல்லப்பட்ட இருந்தது யாரை குறித்து இயேசப்ப பத்தி தான் அப்ப இயேசப்ப எதிர்த்து வந்தார் அறிவிப்படி அப்ப நாமும் கூட அதுதான் பண்ணும் நீ நம்ம காஸ்பல் முதல்ல யார் சொல்ல வேண்டும் தரித்திரருக்கு காஸ்பல் சொல்லணும் ஏழைகளுக்கு <laughs> அப்போ முதல்ல காஸ்பல் இயேசப்பா எதுக்காக யாருக்காக வந்தார் பிரச்சனை பண்ணும்படி ஏழைகளுக்கு தரித்திரத்த சுவிச்சு அறிக்கும்படி தான் இயேசப்ப முதல்ல வந்தார் அந்த பர்பஸ் முதல்ல அதுதான் வாசிகள் அடுத்தது இயேசப்பா வந்து சொல்றாரு ஒரு இடத்துல தன்னை தாழ்த்தி ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு நான் ஊழியம் பெறும்படி வரல ஊழியம் கொள்ளும்படி வரல ஊழியம் செய்யதான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி தன்னை தாழ்த்தி பேசுறாரு மார்க் பத்து நாற்பத்தி அஞ்சு பஸ்ட் வாசிக்கலாம் அப்படியே மனுஷகுமாரனும் ஊழியம் கொள்ளும்படி வராமல் ஊழியம் செய்யவும் அநேகரை மீட்கும் பொருளாக தம்முடைய ஜீவனை கொடுக்கவும் வந்தார் என்றார் அமீன் அமீன் மனுஷகுமாரனும் ஊழியம் கொள்ளும்படி வராமல் ஊழியம் செய்யவும் அநேகரை மீட்கும் பொருளாக தம்முடைய ஜீவனை கொடுக்கவும் வந்தார் ஏசப்பா என்ன எதுக்காக வந்தாரு அவர் நாம சேவை செய்யணும் அவருக்கு போய் அவர் வந்து ராஜா போல சிங்காசம் அமர்ந்திருப்பாரு எல்லாரும் வந்து சேவை செய்யணும் அப்படின்னு விரும்பி அவர் வந்தார் இல்ல 
தன்னை அடிமை தனத்துல ஒப்பு கொடுத்து அடிமை ரூபம் எடுத்து வந்தான் சொல்லி பார்த்தது முன்ப வசனங்களை அவர் தம்மையே தாதினார் வெறுமையாக்கினார் தன்னை முழுவதமாக வெறுமை வெறுமையாக்கி அடிமை ரூபம் எடுத்தார் எதற்காக மனுஷகுமார் ஊழியம் கொள்ளும்படி வல்ல ஊழியம் செய்யவும் அநேகரை மீட்கு பொருளாக தம்முடைய ஜீவனை கொடுக்கவையும் வந்தார் அவரு அப்போ அநேகருக்கு ஊழியம் செய்ய வந்தால் இயசப்ப வந்தார் பிசாசுகளை துரத்தவும் நோய்களை குணமாக்கும் அவர் நன்மை செய்தார் வந்தார் அப்படிப்பட்ட நன்மைகளை பூமியில செய்தார் ஊழியம் செய்தார் அவரு ஊழியம் கொள்ளும்படி வரல இயேசு கிறிஸ்து அவர் சர்வ வல்லுமை தெய்வம் தான் அவர் வானமே சிங்காசனம் இந்த பூமியை பாதப்படியாக கொண்டிருக்க அமைந்திருக்க வல்ல வல்லவர் அவரு அவர் ஒருவரும் சேரக்கூட அவர்கள் வாசம் செய்த தேவாதி தேவன் அவர் அவனால கூட தன்னை எப்படி தாழ்த்தி வந்தாராம் ஊழியம் செய்யும்படி வந்தார் ஆனா தன்னை ஊழியம் கொள்ளும்படி வரல நான் ஊழியம் செய்யும்படி மனுஷகுமார் நான் கீழே இறங்கி வந்திருக்கிறேன் அநேகரை மீட்கும் பொருளாக தம்முடைய ஜீவனையே கொடுக்க வந்தேன் சொல்ல இயேசப்பா சொல்றார் சர்வ வல்லவர் ஆனா தன்னை ஜீவனை கொடுக்கவும் ஊழியம் செய்யவும் இயேசு கிறிஸ்து தன்னை தாழ்த்தி இந்த பூமிக்கு வந்தார் சொல்லி பார்க்க முடியும் தை தீத்து இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூணு பதினாலு நாம் நம்பி இருக்கிற ஆனந்த பாக்கியத்துக்கும் மகாதேவனும் நமது இரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மகிமையின் பிரசன்னமாகுதலுக்கும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும்படி நமக்கு போதிக்கிறது அவர் நம்மை சகல அக்கிரமங்களை நின்று மீட்டுக் கொண்டு தமக்குரிய சொந்த ஜனங்களாகவும் நக்கிரியைகளை செய்ய பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவர்களாகவும் நம்மை சுத்திகரிக்கும்படி நமக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்தார் ஆமீன் நாம் நம்பி இருக்கிற ஆனந்த பாக்கியத்துக்கும் மகாதேவனும் நமது இரட்சகரமாக இயேசு கிறிஸ்துடைய மகிமையின் பிரசன்னமாக்குதலுக்கும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் படி நமக்கு போதிக்கிறது என்ன போதிக்கிறதாம் அந்த பிரசன்னமாக்குதலை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும்படி நமக்கு போதி போதிக்கிறதுன்னு சொல்லி சொல்றாரு அவர் நம்ம சகல அக்கிரமங்கள் என்றும் மீட்டுக் கொண்டு தமக்குரிய சொந்த ஜனங்களாகவும் நற்கிழை செய்ய தகுதி உள்ளதாகவும் நம்மை சுத்தி கரிக்கும்படி நமக்காக தம்மை தாமையே ஒப்பு கொடுத்தார் அவர் எப்போ எப்படி ஒப்பு கொடுத்தாரா தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்தார் அதாவது தமக்குரிய சொந்த ஜனங்களாகவும் நற்கிரை செய்ய பக்தி வைராக்கியம் கொள்ளவும் கொள்ளவும் நம்மை சுத்திகரிக்கும்படி என்ன செய்தாராம் நமக்காக தம்மை தாமையே ஒப்பு கொடுத்தார் அப்ப நம்ம எல்லாம் எப்படிப்பட்ட ஜனமா அவர் சொந்த ஜனமா இருக்கிறோம் அதான் பழைய ஏற்பாட்டுல பாக்குறோம் இஸ்ரேல் மக்கள் எப்படி சொல்றாரு மை பெக்யுலர் பீப்புள் என்னுடைய சொந்த ஜனம் சொல்லி யாரை பார்த்து சொல்றாரு இஸ்ரேல் மக்கள் பார்த்தா சொல்றாரு இன்னைக்கு கூட அவர் தான் யாரை பார்த்து சொல்றாரு இன்னைக்கு ஆவிக்குரிய இஸ்ரேல பார்த்தா சொல்றாரு இன்னைக்கு மாசத்தில் இருக்கிற இஸ்ரேல பார்த்து சொல்றாரு இன்னைக்கு அன்னைக்கு சொல்லி இருக்கலாம் ஆனா இன்னைக்கு ஏசப்பா சொல்றாரு யாரெல்லாம் அவர் கற்பனை படி நடக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வந்து உண்மையிலே ஆவிக்குரிய இஸ்ரேல்கள் நம்ம எல்லாருமே நம்ம ஏசப்பட பிள்ளைகள் நமக்கு யூதன் கிரேக்கு புரகாதி அப்படின்ற வேதம் பாதங்கள் வேதங்களே கிடையாது நமக்கு இன்னைக்கு பிரிவினைகளே கிடையாது இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் இயேசு பிள்ளைகள் அப்ப உண்மையிலே இயேசு பிள்ளை யாரும் இருக்க முடியும் யாரும் இஸ்ரேவலா இருக்க முடியும் ஆவிக்குரிய இஸ்ரேல்கள் யாரும் சொல்ல முடியும் இயேசுக்குடைய கற்ப கற்பனை கொண்டு கை கொண்டு நடக்கிறோம் மட்டும்தான் இன்னைக்கு ஆவிக்குரிய இயேசுகள்லாம் சொல்ல முடியும் அடுத்தது இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில வந்து எதற்காக வந்தாரு அடுத்த பர்பஸ் பார்க்கலாம் சிலருக்குள்ள ஒரு டவுட் இருக்குது அதாவது ஒரு தவறான சிந்தனை அநேக கிறிஸ்துவர் என்ன சொல்றாங்க அதாவது நியாய பிரவணம் நான் கடைப்பிடிக்கணும்னு சொல்றாங்க ஆனா இயேசு அப்ப சொல்றாரு நான் நியாய பிரணத்தை அழி அவர் சொல்றாரு நியாய பிரணத்தை நிறைவேற்ற வந்தேன்னு சொல்றாரு ஆனா சில பேர் வந்து இந்த விஷயத்த எடுத்துக்கொண்டு என்ன பண்றாங்க நீங்க தானே சொல்றீங்க நியாயபுரம் இல்லைன்னு சொல்லி ஆனா இயேசப்ப சொல்றாரு இல்லையா நான் நியாயபுரத்தை அழிக்கத்து வரல அதை நிறைவேற்ற வந்தேன்னு சொல்றாரு அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நியாயபுரத்தை நான் கடைப்பிடிக்கணும் கூடாதா அப்படின்ற கேள்வி அவர்களே இருக்குது வாசிக்கலாம் முதல்ல மத்த ஐந்து பதினேழு வாசிக்கலாம் விளக்கை கொளுத்தி மரக்காலல் மூடி வைக்காமல் மத்த ஐந்து பதினேழு நியாய பிரமாணத்தை ஆனாலும் தீர்க்க தரிசனங்களை ஆனாலும் அழிக்கிறதற்கு வந்தேன் என்று எண்ணிக்கொள்ளாதீங்கள் அழிக்கிறதற்கு அல்ல நிறைவேற்றுகிறதற்கே வந்தேன் சொல்றாரு நியாய பிரமாணத்தை ஆனாலும் தீர்க்க தரிசனங்களை ஆனாலும் அழிக்கிறதுக்கு வந்தேன் என்று எண்ணிக்கொள்ளாதீங்கள் இதை இதை வச்சுதான் நீங்க அனைவரும் கிறிஸ்தவர் என்ன சொல்றாங்க நியாய பிரமாணத்தை அவர் சொல்றாரு நான் அழிக்க வரலன்னு சொல்றாரு இல்லையா அப்படின்னு நான் பின்பற்றணும் அப்படின்னு சில சொல்றாங்க கண்டிப்பா உண்மைதான் இயேசப்பா சொல்றாரு இதை அன்னைக்கு சொன்னாரு என்ன சொல்றாரு நான் நியாய பிரணத்தை அழிக்க வரல அதை நிறைவேற்ற வந்தேன்னு சொல்றாரு அழிக்கிறதுக்கு அல்ல நிறைவேற்றதுக்கே வந்தேன் ஆனா நிறைவேற்றினாரு ஆனா இயேசப்பா தான் நிறைவேற்றி முடித்து விட்டாரே ஆனா பிறகு நாம் பின்பற்ற வேண்டுமா அத குறு அத குறிய அர்த்தத்தை நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம் ரோபர் பத்து நாள் வாசிக்கலாம் பஸ்ட்
அவர் சொல்றாரு நான் நியாய புலனத்தை அழிக்கிறதுக்கு வரல அது நிறைவேற்றி வந்தேன் ஆமா இயேசு கொஸ்தன் நியாய புலனத்தை நிறைவேற்றினா பின்பற்றினான்னு சொல்லி பார்க்க முடியும் அவர் வந்தாரு அவர் குழந்தையா இருக்கும் போது அவருக்கு விருத்த சேதனம் பண்ணாங்க விருத்த சேதனம் என்ன சர்க்கர் சிஷன் கண்டிப்பா வந்து சர்க்கர் சிஷன் வந்து நியாய புலனத்து காரியம் அதே போல இயேசு கொஸ்து சர்க்கர் சிஷன் பண்ணாங்க பிறகு வந்து பலி செலுத்தினாங்க அவர் யூதனை போலதான் எல்லாம் வந்து நிறைவேற்றினார் ஆனா அவர் பூமியில் இருக்கும்போது மனுஷகுமாரனாக நியாய பிரவணத்தின் காரணம் அனைத்தையும் நிறைவேற்றினார் அவர் அழிக்கிறது வரல அதை நிறைவேற்றினோம் தான் இயேசப்ப வந்தார் நிறைவேற்றி எது வரைக்கும் நிறைவேற்றினார் அதான் பார்க்கிறோம் விசுவாசிகர் எவனுக்கும் நீதி உண்டாகும்படியாக கிறிஸ்து நியாய பிரவணத்தில் முடிவா இருக்கிறார் அப்ப அந்த நியாய பிரவணத்தை ஒரு முடிவு வைக்கணும் நிறைவேற்றி அப்படின்னு அதுக்கு முடிவு யாரா இருக்குதான் கிறிஸ்து தான் கிறிஸ்து நியாய பிரவணத்தில் முடிவா இருக்கிறார் எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் கலாச்சார மூன்று பதிமூணு பார்க்கலாம் மரத்திலேக்கப்பட்டவன்ாபமாக நியாய பிரமணத்தின் சாபத்துக்கு நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டுக் கொண்டார் தமது மரணத்தினாலே பாருங்க மரத்துல தூக்கப்பட்ட சபிக்கப்பட்டவன் ஆனா இயேசு கிறிஸ்து அவர் நமக்காக சாபம் ஆனார் நாம் நம்முடைய பாவங்காக இயேசு கிறிஸ்து மரத்துல தூக்கப்பட்டார் அவர் சீலுகள் அடைந்தாங்க அவர் நமக்காக சாபம் ஆனார் ஏன்னா நியாய பிரமண சாபத்துக்கு நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டுக் கொண்டார் அப்போ நியாய பிரமணத்தை நிறைவேற்றினார் அதனால் நம்மை மீட்டுக் கொண்டார் ஏன் நாம நியாய பிரமத்துக்கு கீழ்பட்டு இல்லை நம்ம கிருபைக்கு கீழ்பட்டிருக்கிறோம் ஒப்புரவாக்கினார் அல்லாமலும் அவர் வந்து தூரமாயிருந்த உங்களுக்கும் சமீபமாயிருந்த அவர்களுக்கும் சமாதானத்தை சுவிசேஷமாக அறிவித்தார் நிறைவேற்றினார் அவரே நம்முடைய சமாதான காரணமாகி இரு திறத்தாரையும் ஒன்றாக்கி இரு திறத்தார் அன்றைக்கு ஒரு பிரிவினை இருந்தது இரு திறத்தார் ரெண்டு திறத்து ரெண்டு பேர் குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒன்றுதர்கள் இன்னொரு ஜனங்கள் அந்த இரு திறத்தார் அந்த நடு சுவை தகர்த்து விட்டார் அப்போ அந்த பிரிவினை இருந்துச்சு நடு சுவர் என்ற அந்த பிரிவினை இருந்ததுனால அதை தகர்த்து விட்டார் சட்ட திட்டங்களை நியாய பிரவுண்டர் என்ன பண்ணார் நம்முடைய மாம்சத்தினால ஒழித்து விட்டார் அப்ப அந்த பிரிவினை இருந்து அந்த பிரிவினை ஒழித்து என்ன பண்ணாங்க ஒரே புதிய மனுஷனாக சுற்றித்து இப்படி சமாதானம் பண்ணினார் அவருடைய மாம்சத்தின் சரித்தனாலே மரத்தினாலே அந்த பிரிவினை ஒழித்து விட்டார் பகையை என்ன பண்ணார் சிறுவனை கொன்று விட்டார் அதனால இரு திருத்தாரையும் ஒரே சரீரமாக தேவனுக்கு ஒப்புரவாக்கினார் இன்னைக்கு நம்முடைய யூதன் கிரேக்கன் உறவு விசாரித்து கிடையாது நமக்கு அந்த பிரிவினை கிடையாது அதை தகர்த்து விட்டார் எப்படி சட்டத்திட்டங்கள் ஆகிய அந்த நியாய பிரவணத்தை என்ன பண்ணார் தம்முடைய மாம்சத்தை ஒழித்து விட்டார் சிறுவின் மரத்தினாலே அதை ஒழித்து விட்டார் அல்லாமல் அவர் வந்து தூரமா இருந்த உங்களுக்கும் சமீபா இருந்த அவர்களுக்கும் சமாதானத்தை சுவீசமாக அறிவித்தார் அப்ப ரெண்டு பேரும் ரெண்டு டினாமினேஷன் ரெண்டு பிரிவினை இருந்துச்சு நடு சுவர் இருந்தது அதெல்லாம் தகர்த்து விட்டார் இன்னைக்கு நமக்கெல்லாம் யூதன் கிரேக்கு புரஜன்ற வித்தியாசமே கிடையாது நம்ம எல்லாருமே கிறிஸ்துக்குள்ள ஒரே சரீரமா இருக்கிறோம் நமக்குள்ள அந்த பிரிவினை அவர் எப்படி என்ன பண்ணாரு சிறுவையில கொன்று விட்டார் அவர் தம்முடைய மாம்ச மாம்ச தரித்தனாலே அதுக்கு ஒரு முடிவு வைத்து விட்டார் அப்போ இன்னும் கூட இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க இன்னைக்கு சட்ட திட்டங்களை என்ன பண்றாங்க அதை பின்பற்ற வேண்டும் நியாயம் இருக்குதுன்னு சொல்லி நீங்க பின்பற்றாங்க கிறிஸ்து நியாய பிரமத்தை முடிவா இருக்குன்னு சொல்லி வேதம் கூறுகிறது அவர் நியாய பிரமத்தை நிறைவேற்ற வந்தார் எப்படி நிறைவேற்றன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இது வரைக்கும் அடுத்தது மார்க் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு 
அவர் ஆயுக்காரரோடும் பாவிகளோடும் போஜனம் பண்ணுகிறதை வேத பாரகரும் பரிசையரும் கொண்டு அவருடைய சீசரை நோக்கி அவர் ஆயக்காரரோடும் பாவிகளோடும் போஜன பானம் பண்ணுகிறது என்னவென்று கேட்டார்கள் இயேசு அதை கேட்டு பிணியாளி பிணியாளிகளுக்கு வைத்தியம் வேண்டியதே அல்லாமல் சுகமுள்ளவர்களுக்கு வேண்டியதில்லை நீதிமான்களை அல்ல பாவிகளையே மனம் திரும்புகிறதற்கு அழைக்க வந்தேன் என்றார் நீதிமான்காக வந்தாரு இல்ல நீதிமானுக்கு வர வேண்டிய அவசியம் என்ன ஆனா சொல்றாரு பாவிகளே மனம் திரும்பதற்கு அழைக்க வந்தேன் அப்போ ஒரு வியாதி உள்ளவனுக்கு தான் வந்து மருத்துவர் தேவை டாக்டர் யாரு தர தேவை வியாதி உள்ளவனுக்கு தான் தேவை இல்லைங்களா நல்லா இருக்கிறவங்க டாக்டர் தேவையில்லை அதான் சொல்றாரு அதாவது ஆயக்காரோடும் பாவிகளோடும் யோஜனம் பண்ணுகிறது வேத பார்த்து என்ன சொல்றாங்க அவர் ஆயக்காரோடும் பாவிகளோடும் போஜனம் பண்ணு பண்ணுகிறது என்ன அப்படின்ற ஒரு குற்றத்தை வைக்கிறாங்க யாரு இந்த பரிசையர் சதிசையர் வேத பாதகம் என்ன பண்றாங்க ஒரு குற்றத்தை வைக்கிறாங்க என்னப்பா உங்க ஆண்டவர் வந்து பாவிகளோட சாப்பிடுறாரு போஜனம் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏசப்பா சொல்றாரு பிணியாளிகளுக்கு வைத்தியம் வேண்டியது இல்லாமல் சுகம் பண்ணுறதுக்கு வேண்டியதில்லை அப்ப பிணியாளுக்கு தான் வைத்தியம் தேவை நல்லா தொடர்ந்து எதுக்கு வைத்தியம் கண்டிப்பா தேவை இல்லை இல்லையா நான் எதற்காக வந்தேன் நீதிமான்களை அல்ல பாவிகளையும் மனம் திரும்பதற்கு அழைக்க வந்தேன் பாவிகள் மனம் திரும்ப வேண்டும் பாவிகளுக்கு தான் இயேசப்பா வந்த அந்த பூமிக்கு மனம் திரும்ப வேண்டும் இருளிருந்த ஜனங்கள் வெளிச்சத்தை அடையும்படி காணும்படி இயேசு கிருஷ்ண பூமிக்கு வெளிச்சமாக வந்தான்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்தது இழந்து போனதை ரச்சி இழந்து போனதை ரச்சிக்கவும் தேடவும் வந்தேன்னு சொல்லி இயேசப்பா சொன்னார் யார் அந்த இழந்து போனவர்கள் யாரை தேடி வந்தார் முதல் பர்பஸ் முதல்ல இயேசப்பா எதற்காக வந்தார் யாருக்காகன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் லூக்கா பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஐந்துல இருந்து பத்து ஏசு அந்த இடத்தில் வந்த போது அண்ணாந்து பார்த்து அவரை கண் அவனை கண்டு சகையுமே நீ சீக்கிரமா இறங்கி வா இன்றைக்கு நான் உன் வீட்டிலே தங்க வேண்டும் என்றார் அவன் சீக்கிரமாய் இறங்கி சந்தோஷத்தோட அவரை அழைத்து கொண்டு போனான் அதை கண்டு யாவரும் இவர் பாவியான மனுஷனிடத்தில் தங்கும்படி போனார் என்று முறுமுறுத்தார்கள் சகையு நின்று கர்த்தரை நோக்கி ஆண்டவரே என் ஆஸ்திகளில் பாதிய ஏழைகளுக்கு கொடுக்கிறேன் நான் ஒருவனிடத்தில் எதையாகிலும் அநியாயமாய் வாங்கினது உண்டானால் நாளத்தனையாக திரும்ப செலுத்துகிறேன் என்றான் ஏசு அவனை நோக்கி இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது இவனும் ஆபிரகாமுக்கு குமாரனாய் இருக்கிறானே இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே மனுஷகுமாரன் வந்திருக்கிறார் என்றார் என்ன சொல்றது இழந்து போனது தேடவும் ரட்சிக்கவே மனுஷகுமாரன் வந்தார் அப்ப பாருங்க பாவிகளுக்கு தான் இயேசப்பா வந்தாரு இங்க பாத்தீங்கன்னா சகையை வந்து குள்ளமா இருந்தான் அவன் ஜனக்கூட்டத்தை வந்து இயேசப்பா எப்படியாவது பாக்கணும்னு சொல்லி பாக்கும்போது அந்த முடியல ஒரு மரத்து மேல ஏறி அமர்ந்து பாக்கும்போது இயேசு கிறிஸ்தவனை கண்டு வா உங்க வீட்டுக்கு நான் உங்க வீட்டுக்கு வரேன்னு சொல்லி வரும்போது அவங்க வீட்டுக்கு வரும்போது சகையை வந்து மனம் திரும்புறோம் அந்த மனம் திரும்புற உடனே உண்டாயிடுது எப்படிப்பட்ட மனம் திரும்ப முழுமையான மனம் திரும்ப அவனுக்கு தான் உண்டாயிடுச்சு அதாவது நான் யார்கிட்ட வந்து அநியாயமா வண்டி வாங்கியிருந்தான் அதை நாலு மடங்கு திரும்ப கொடுத்துறேன் அப்படின்னு முதல் கண்டிஷன் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆசையில பாதி ஏழைகள் கொடுக்குறேன் அப்போ இதுதான் உண்மையான மனம் திரும்புதல் அவன் வட்டிக்கு வாங்கிருக்கிறான் வட்டி காரணம் என்ன வாங்கின படம் தான் திரும்ப கொடுக்குறேன்னு சொல்றது வேற ஆனா என்ன பண்றேன் நாலு மடங்கு திரும்ப கொடுத்துறேன் நானே என் கையில இருந்து போட்டு எல்லாத்தையும் கொடுத்துடுறேன் அதிகமா கொடுத்துடுறேன் அதே போல ஆஸ்திகளை ஏழைகள் கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் என்ன பண்றான் முழுசா மனம் திரும்புறான் அதான் சொல்றாரு இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது இவனும் அவரவனுக்கு குமாரனா இருக்கிறான் இந்த வீட்டுக்கு ஏன் ரட்சிப்பு வந்தது அந்த மனம் முழுமையான மனம் திரும்ப வந்ததானே அவனுக்குள்ள அந்த மனம் திரும்ப வந்ததானா அந்த வீட்டுக்கே ரட்சிப்பு வந்தது கம்ப்ளீட்டா வந்து என்ன பண்றான் மனம் திரும்பிடுறான் இல்ல அண்டவரே நான் வந்து அஹ் இந்தந்த பேருக்கு வாங்கினேன் இவரு எல்லாம் கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லாம அத போர் டைம்ஸ் சொல்றான் அப்போ ஒரு நூறு ரூபாய் வாங்கினா நான் நானூறு ரூபாய் கொடுத்துறேன் ஆயிரம் ரூபாய் வந்த வாங்கியிருந்தா நானு நானாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறேன்னு தான் அர்த்தம் நாலு மடங்கு சொல்றான் அதே போல இந்த ஆஸ்தி எடுக்குது அந்த ஆஸ்தியில பாதி எடுத்து ஏழைங்க கொடுத்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளீட்டா மனம் திரும்புறாங்க இதுதான் உண்மையான மனம் திரும்பல் இல்லைங்களா அந்த மனம் திரும்ப வந்ததுனால ரட்சிப்பே வந்தது அவன் வீட்டுக்கு அந்த ஏசப்ப சொல்றாரு இப்படிப்பட்ட இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கமே மனுஷகுமாரன் வந்திருக்கிறார் அப்போ இழந்து போன தேடவும் இவரை ரட்சிக்கமே நான் வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லி ஏசப்ப சொல்றாரு வாசிக்கலாம் அதே போல இன்னொரு விஷயத்த வாசிக்கலாம் மத்திய பதினெட்டு பதினொன்னு வாசிக்கலாம் அதே போல எயிட்டீன் லெவன் மனுஷகுமாரன் கெட்டு போனதை ரட்சிக்க வந்தார் அமேன் அமேன் மனுஷகுமாரன் எதுக்கு வந்தார் இங்கே சொல்றாரு கெட்டு போனதை ரட்சிக்க வந்தார் அப்போ 
கெட்டு போயிட்டான் அவன் மரண பாதையில போயிட்டான் இருள விழுந்துட்டான் அவனுக்கு அவன் வாழ்க்கையே இல்ல அவன் பொழைக்கதே கஷ்டம் அப்படிப்பட்டவனை வந்து ரச்சிக்கதான் வந்தாரு இன்னைக்கு நாம எல்லாரும் ஒரு காசு அப்படிதான் இருந்தோம் நமக்கு வழி இல்ல வாசல இல்ல பாவத்துல முழுசா விழுந்திருந்த ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி எல்லாருமே ஆனா அப்படிப்பட்ட நம்மளை நம்மள இயேசப்பா வந்து இருள இருந்த நம்மை அவர் ரட்சித்தார் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் இயேசப்பா அறிந்திருக்கிறோம் ஒரு காலத்துல இயேசு அறியாத மக்களை போலதான் வாழ்ந்தோம் இருள வாழ்ந்தோம் உலகத்தில் வாழ்ந்தோம் உலக ஞானம் தான் இருந்துச்சு நம்மகுல ஆனா இயேசு யாருமே அறியாத மக்களை போலதான் வந்தோம் கெட்டு போயிருந்தோம் ஆனா நம்ம ரட்சிக்க தான் இயேசப்ப வந்தார் நம்மளை ரட்சித்துக் கொள்ளும்படி நம்மளை கண்களை திறக்கும்படி உயிரில் இருந்த நமக்கு அவர் வெளிச்சமாக வந்தார் சொல்லி பார்க்க முடியும் அதே போல மத்திய பதினஞ்சுல இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி நாலு வாசிக்கலாம் அப்பொழுது அந்த திசைகளில் குடியிருக்கிற காணானிய ஸ்திரீ ஒருத்தி அவரிடத்தில் வந்து ஆண்டவரே தாவிதின் குமாரடே எனக்கு இறங்கும் என் மகள் பிசாசினால் கொடிய வேதனைப்படுகிறாள் என்று சொல்லி கூப்பிட்டாள் அவளுக்கு பிரதியுத்திரமாக அவர் ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவில்லை அப்பொழுது அவருடைய சீசர்கள் வந்து இவள் நம்மை பின்தொடர்ந்து கூப்பிடுகிறாளே இவளை அனுப்பிவிடும் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டார்கள் அதற்கு அவர் காணாமல் போன ஆடுகளாகிய இஸ்ரேல் வீட்டாட்டத்திற்கு அனுப்பப்பட்டேனே என்று மற்றபடி அல்ல என்றார் ஆமேன் ஆமேன் இயேசப்ப முதல் பர்பஸ் என்ன சொல்றாரு இயேசப்பாவே சொல்றாரு காணாமல் போன இஸ்ரேல் மக்களுக்கு தான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப முதல் பர்பஸே யாருக்காக வந்தார் இஸ்ரேல் தினத்துக்காக தான் அவர் வந்தார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க முடியும் அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்திரீ வரா ஒரு அந்த ஸ்திரீ எப்படிப்பட்ட ஸ்திரீ காணிய ஸ்திரீ ஒரு அந்நிய ஸ்திரீ புரராஜி ஸ்ரீ வந்துட்டு ஆண்டவரே தாவிதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என் மகன் பிசாத்து நான் கொடிய வேதனை படுகிறான் அப்படின்னு சொல்லி இயேசப்பாட்ட வந்து கெஞ்சும் போது அப்ப இயேசப்ப சொல்றாரு அதுக்கு முந்தின வாசனை பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ஆஹ் இருபத்தி மூன்று பார்க்கும்போது அவர் ஒரு வார்த்தையை சொல்லவில்லை அமைதியா இருக்கிறார் அந்த ஸ்ரீ வந்து கெஞ்சும் போது ஏசப்ப வந்து ரொம்ப அமைதியா இருக்கிறார் அப்போது சீசர்கள பாத்துட்டு சொல்றாங்க இவள் நம்மை பின்தொடர்ந்து கூப்பிட்டு கூப்பிட்டுட்டே இருக்கலா இவளை அனுப்பிவிடும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அதுக்கு காணாமல் போன ஆடுகளாக இஸ்ரேவேல் வீட்டாருக்கு அனுப்பப்பட்டேன் என்று மற்றபடி அல்ல அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த ஸ்திரீ வந்து அது புரிந்து கொள்ள முடியல அதாவது அவள் வந்து ஆண்டவரை எனக்கு உதவி செய்யணும் என்று மறுபடியும் பணிந்து கொள்ளும் போது அந்த ஸ்திரீக்கு வந்து புரியவே ஏசப்ப சொல்றது அதனால மறுபடியும் அந்த ஸ்திரிய பார்த்து பிள்ளைகள் அப்பத்தை எடுத்து நாய்க்குட்டிகளுக்கு போது போடுகிறது நல்லதனன்னு இயேசப்ப சொல்றாரு எதையும் அந்த ஸ்திரீ வந்து புரிந்து கொள்ளாம ஆனா இது வேற விதமாக புரிந்து கொண்டு உண்மையிலே ஒரு நாய் தான் சொல்றாரு என்ன அப்படின்னு நினைச்சு கோவப்படாமல அந்த ஸ்திரீ என்ன பண்றா மீதான் ஆண்டவரே ஆகிலும் நாய்க்குட்டிகள் தங்கள் எஜமான்களின் போதன் பேதில் இருந்து விழும் துணிக்கைகளை தின்னுமே ஆமா ஆண்டவரே நான் நாய்க்குட்டி தான் ஆனா எஜமான்ல மேஜல் இருந்து தின்னுகிற ஒரு நாய்க்குட்டி தான் ஆண்டவரே அப்படின்னு தன்னை தாழ்த்தி பரவாயில்ல ஆண்டவரே நான் நாய்க்குட்டி தான் ஆனா நாய்க்குட்டி என்ன பண்ணும் எஜமான் டேபிள் இருக்கிற அந்த துணிக்கைகளை தின்னும் அல்லவா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது ஏசப்ப சொன்ன அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளாம ஆமா ஆண்டவர் நாயும் தான் தன்னை தாழ்த்தி சொல்லும் போது அந்த விசுவாசத்தை ஏசப்ப பார்த்து ஸ்திரீயே உன் விசுவாசம் பெரிது நீ விரும்புகிறபடி உனக்கு ஆழக்கடவுது என்றார் அந்நேரமே அவள் மகள் ஆரோக்கியமானாள் ஆனா ஏசப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அமைதியா இருந்தார் ஏன்னா அவர் சொல்றாரு நான் வந்து யாருக்காக வந்திருக்கிறான் காணாமல் போன இஸ்ரேலுக்காக தான் வந்தேன் சொல்றாரு பிறகு வந்து அந்த ஸ்திரீக்கு புரிந்து கொள்ள முடியல அதனால மறுபடியும் சொல்றாரு அதாவது நாய்க்கொட்டிகள் அதாவது நாய்க்கொட்டிகள் போடுகிறது நல்லதல்ல சொல்றாரு முதல்ல பிள்ளைகள் திருப்தி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டோம் பிறகுதான் நாய்க்கொட்டிக்கு அதனால முதல்ல போட முடியாதுன்னு சொல்லும் போது அந்த அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் தன்னை தாழ்த்தி ஆண்டவரை ஆம் ஆண்டவரை நான் நாய் தான் சொல்லும் போது ஏசப்ப அந்த விசுவாசத்தை பார்த்து உடனே ஆண்டவர் வந்து அந்த ஸ்திரீக்கு அந்த மகளுக்கு சுகம் கொடுக்கிறார் ஆனா இதுதான் முதல் முதல்ல ஒரு ஒரு அந்நிய ஸ்திரீக்கு ஒரு புறநாதி ஸ்திரீக்கு அவர் சுகம் கொடுத்தது இதுதான் முதல் தடுறார் ஆனா அவர் வந்தது பர்பஸ் பாத்தீங்கன்னா முதல்ல சொல்றாரு நான் இஸ்ரேல் மக்கள் தான் வந்தேன்னு சொல்றாரு காணாவன் போன இஸ்ரேல் மக்கள் தான் வந்தேன்னு சொல்றாரு ஆனாலும் கூட இறங்கி அந்த ஸ்திரீயுடைய மகளை ஆண்டவர் சுஸ்தம் படுறார் அந்த விசுவாசத்தை பார்த்து ஆண்டவர் சுகம் கொடுக்கிறார் அடுத்தது பிரிவினை உண்டாக்க வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த பிரிவினை குறித்து அணுகிற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது எப்படியெனில் மகனுக்கும் தகப்பனுக்கும் மகளுக்கும் தாய்க்கும் மருமகளுக்கும் மாமிக்கும் பிரிவினை உண்டாக்க வந்தேன் பூமியில எதற்காக வந்திருக்கிறார் அவரு அவர் சொல்றாரு பூமியிலே சமா
அப்படி சொல்லும் போதே சிலருக்குள்ள கேள்வி என்னப்பா ஏசப்பா அவர் சமாதானம் அனுப்பவா இல்லையா அப்படின்னா அவர் சமாதானத்துக்காக வரலையா பூமியில வந்து சமாதானத்தை அனுப்ப வந்தேன் என்று என்னாது இங்க அப்படி சொல்றாரு சமாதானத்துல இல்ல பட்டயத்தையே அனுப்ப வந்தேன்னு சொல்றாரு என்னப்பான்னு கேட்பாங்க அப்படி எப்படின்னாக்கா மகனுக்கும் தகப்பனுக்கும் மகளுக்கும் தாய்க்கும் மகனும் சரி தகப்பனுக்கும் ஒரு பிரிவினை இருக்கும் மகளுக்கும் தாய்க்கும் ஒரு பிரிவினை அதே போல மருமகளுக்கும் மாமிக்கும் பிரிவினை உண்டாக்க வந்தேன் உண்டாக்க வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு யார் உண்டாக்க வந்தானா ஏசப்பா தான் சொல்றாரு நான் தான் அங்களுக்குள்ள ஒரு பிரிவினை உண்டாக்க வந்தேன் என்னப்பா ஏசப்பா பிரிவினை உண்டாக்க வருவாரா ஆனா அது கூட அர்த்தத்தை பார்க்கலாம் உன் ஒரு மனுஷனுக்கு சத்துருக்கள் அவன் வீட்டாரு அதே போல இதுக்கு வந்து ஒரு பேரல் வசதத்தை வாசிக்கலாம் லூக்கா பனிரெண்டுல ஐம்பத்தி ஒன்ல இருந்து ஐம்பத்தி மூணு அதையும் வாசிக்கலாம் விரோதமாய் மூன்று பேரும் மூன்று பேருக்கு விரோதமாய் இரண்டு பேரும் பிரிந்திருப்பார்கள் தகப்பன் மகனுக்கும் மகன் தகப்பனுக்கும் தாய் மகளுக்கும் மகள் தாய்க்கும் மாமி மருமகளுக்கும் மருமகள் மாமிக்கும் விரோதமாய் பிரிந்திருப்பார்கள் என்றார் இங்க வந்து அதுக்கான முழுமையான அந்த அர்த்தத்தை சொத்து அர்த்தத்தை பத்தி ஏசப்பா சொல்றாரு பாருங்க அந்த பிரிவினை உண்டாக்க வந்தேன்னு சொல்றாரு எப்படி ஒரு பிரிவினை என்ன சொல்றாரு பிரிவினை எப்படிப்பட்ட பிரிவினை இது மூலம் ஒரே விதத்துல ஐந்து பேர் பிரிந்திருப்பார்கள் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம ஆரம்பத்துல நம்மளுக்கு அப்படிதான் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை தான் வந்திருக்கும் சோ எங்களுடைய வீட்டுல கூட சொல்ல வேணுமானால் புரதி மக்களா இருந்து எங்கள் வீட்டுக்குள்ள ஒரு பிரிவினை உண்டாயிற்று அப்ப நான் ஒரு காலத்துல வந்து சிலை வழிபடி செய்து கொண்டிருந்தேன் இயேசு அறிதா அறியாம இருந்தேன் எப்போது இயேசு கிட்ட அறிந்து கொண்டனோ அப்போது எங்களுக்கும் எங்களை பெற்றோருக்கும் ஒரு பிரிவினை உண்டாயிற்று அதாவது வெறுப்பு ஒரே வீட்டுல இருந்தாலும் கூட ஒரு வெறுப்பு இவன் இந்த பக்கம் போறான் நம்முடைய தெய்வங்களை விட்டு விட்டு வேற தெய்வங்களை பின்பற்றான்னு சொல்லி ஒரு வீட்டுல இருந்தாலும் கூட அவங்க நமக்குள்ள ஒரு பிரிவினை உண்டாயிடுச்சு ஒரு பிரிவினை இருந்து கொண்டே இருந்த பல வருடங்கள் ஆனா ஒரே வீட்டு தான் இருப்போம் விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கும் விசுவாசம் இல்லாதவர்களுக்கும் ஒரு பிரிவினை இதை பார்த்தா ஏசப்பா சொல்றார் ஒரே வீட்டுல ஏசப்பா ஒருத்தர் விசுவாசிப்பாங்க ஒருத்தர் விசுவாசிக்க மாட்டாங்க கணவன் விசுவாசிப்பாங்க மனைவி விசுவாசிக்க மாட்டாங்க அதுதான் பிரிவினை ஒரு வீட்டுல பிரிவினை இருக்கும் இயேசு அறிந்த மக்களும் ஒரு வீட்டுல இருப்பாங்க அறியாத மக்களும் ஒரே வீட்டுல தான் இருப்பாங்க அதான் சொல்றாரு ஒரு வீட்டுல எப்படி எப்படி பிரிந்திருப்பாங்க ஐந்து பேர் பிரிந்திருப்பாங்களாம் இரண்டு பேர் விரோதமாக மூன்று பேரும் மூன்று பேர் விரோதமாக இரண்டு பேரும் பிரிந்திருப்பார்கள் செப்பரேஷன் இயேசுக்கும் இயேசு அறியாத மக்களுக்கும் ஒரு செப்பரேஷன் இருக்கும் அது வீட்டுக்குள்ளே இருக்குது அவரை அறிந்தவர்கள் தனித்திருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு நமக்கு அதான் தேவன் விரும்புறார் உலக மக்களோடு நம்ம இணைந்திருக்க ஒரு போதும் கூடாது நம்மளை பிரித்தெடுத்தார் அவிஸ்வாசம் நம்ம பிணைக்க கூடாது இல்லைங்களா ஆனால் நம்ம வீட்டுக்குள்ள எப்படி இருப்போமா பிரிவினை இருக்கும் விசுவாசம் உள்ளவர்களும் விசுவாசம் இல்லாதவர்களும் ஒரு பிரிவினை பிரிவினை இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஒரு பிரிவினை உண்டாக்குவார் ஏன்னா அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு பிரிவினை உண்டாக்குவார் ஒரே வீட்டுல இருந்தாலும் கூட இயேசு அறிந்த மக்களும் இருப்பாங்க இயேசு அறியாத மக்களும் ஒரே வீட்டுல இருப்பாங்க சிறை வழி பரிவர்த்தனை செய்வாரு இன்னொருத்தர் செய்ய மாட்டார் ஆனா ஒரே வீட்டுல தான் இருப்பாங்க அந்த பிரிவினை இருக்கும் அவருடைய பிள்ளைகளும் அதே வீட்டுல தான் இருப்பாங்க அந்த பிரிவினை இருக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் வந்து பிரிவினை உண்டாக்குவார் கண்டிப்பா இயேசப்பா வந்து அடுத்தது வாசிக்கலாம் ஒரே பேரு இரண்டு இருபத்தி நாலு வாசிக்கலாம் நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படிக்கு அவர் தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையின் மேல் சுமந்தார் அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள் அடுத்தது அவர் வந்த பர்பஸ் எதுக்காக நாம் பாவங்க செத்து நீதிக்கு பிழைக்கும்படி நாம் இந்த உலகத்துல பாவுக்கு சாகணும் நீதிக்கு பிழைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணாராம் அவர் தாமே தமது சரித்திரலே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையின் மேல் சுமந்து கொண்டார் நம்முடைய பாவங்களை நம்முடைய அக்கிரமங்களை என்ன பண்ணாராம் தமது சரித்துல திருவிழை சுமந்து கொண்டார் அவருடைய தழும்புகளால் நாம் குணமாகணும் இந்த ஏசை ஐம்பத்தி மூணு ஐந்துல வாசிக்க முடியும் அவருடைய தழும்புகளால் தான் நம்ம குணமாகணும் ஏன்னா நாம பாவம் செய்தோம் நாம அக்கிரமக்காரர்களா இருந்தோம் ஆனா நமக்கு சமாதானம் கொடுக்கும்படி நமக்கு அந்த பாவத்தை விடுதலை கொடுக்கும்படி நம்முடைய பாவம் என்ன பண்ணாராம் அவர் தம்முடைய சிலுவையை சுமந்து கொண்டார் தம்முடைய சரீரத்திலே தம்முடைய நம்முடைய பாவங்களை என்ன பண்ணாரு சிலுவையை சுமந்து கொண்டு அவருடைய தழும்புகளை நம்ம குணப்படுத்துறார் சொல்லி பார்க்க முடியும் அதே போல அவர் ரத்தம் சிந்தி பாவ மன்னிப்பு உண்டாகும்படி வந்தார் எபேசர் ஒன்று ஏழும் வாசிக்கலாம் எபேசர் ஒன்று ஏழு 
இவருடைய கிருபையின் ஐஸ்வர்யத்தின்படியே இவருடைய ரத்தத்தினாலே பாவம் மன்னிப்பாகிய மீட்பு இவருக்குள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது அமேன் ஆமேன் அவருடைய கிருபையின் ஐஸ்வர்யத்தின்படியே எப்படிப்பட்ட ஐஸ்வர்யமா கிருபையின் ஐஸ்வர்யம் அவர் கிருபையில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராக இருக்கிறார் அந்த கிருபின் ஐஸ்வர்யத்தின்படியே அவருடைய ரத்தத்தினாலே பாவம் மன்னிப்பாகிய மீட்பு அவருக்குள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது அந்த கிருபினால நம்ம எல்லாருமே இன்னைக்கு பிழைத்திருக்கோம் ஏன்னா அந்த ரத்தத்தினால நமக்கு பாவம் மன்னிப்பு மீட்பு அவருக்கு நமக்கு உண்டாயிருக்கு சொல்லி பார்க்க முடியும் அதற்காக இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்தான்னு சொல்லி பார்க்க முடியும் இதைய கூட நம்ம இயேசு அதாவது எபேசர் இரண்டு பதிமூணுல கூட பார்க்கும் போது அங்க சொல்றாரு முன்னே தூரமாக இருந்த நீங்கள் இப்போது கிறிஸ்து இயேசுக்குள் கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே சமிமானீர்கள் நம்ம எப்படி இருந்தோம் முன்ன தூரமா இருந்தோம் அந்நியனா இருந்தோம் பாவமா இருந்தோம் ஒரு பாவத்தில் வாழ்ந்த மக்களை போலதான் இருந்தோம் ஆனா முன்னே தூரமா இருந்தோம் இப்போது கிறிஸ்து இயேசுக்குள் கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே என்னமா இருக்குமா இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ள சமீபமாயிட்டோம் தூரமா இருந்து நம்மளை சமீமாக்கினார் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய ரத்தத்தினாலே செய்து வேலை செய்த ரத்தத்தினால நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு எப்படி இருந்தோம் ஒரு காலத்தை தூரம் இருந்தோம் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே சமீமாயிட்டோம் சோ இது வரைக்கும் இயேசு கிறிஸ்து வந்து முதல் வருகை எப்படி இருந்தது அந்த இயேசு கிறிஸ்து எதற்காக அந்த பூமிக்கு வந்தார் அப்படின்ற அந்த எல்லா விஷயங்களும் ஆராய்ந்து பார்த்தோம் சோ இன்னும் சில ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்தை வாசித்து முடிக்கலாம் அதாவது ரெண்டாவது அதாவது இவ்வளவு நேரம் நம்ம வந்து முதல் வரையை குறித்து வாசித்தோம் இந்த ரெண்டாம் வரையை தான் அநேக தடவை நம்ம வந்து எல்லாமே அறிந்திருக்கோம் இல்லைங்களா எல்லா பைபிள் ஸ்டடியிலும் நம்ம இந்த செகண்ட் கமை குறித்து நம்ம அறிந்திருந்தோம் ஒரு சில ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் நம்ம மொத்தமா வாசித்து முடிக்கலாம் ரெண்டாம் இவ ஃபர்ஸ்ட் கமிங் பார்த்தோம் செகண்ட் கமிங்ல அவர் எதற்காக வரப்போறேன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் எபிரியர் ஒன்பது இருபத்தி எட்டு ஃபர்ஸ்ட் வாசிக்கலாம் சார் எபிரியர் ஒன்பது இருபத்தி எட்டு கிறிஸ்துவும் அநேகருடைய பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கும்படிக்கு ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டு தமக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு ரட்சிப்பை அருளும்படி இரண்டாம் தரம் பாவம் இல்லாமல் தரிசனம் ஆவார் கிறிஸ்து அநேகருடைய பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கும்படி ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டு அப்ப முதல் தட பார்த்தோம் இல்லையா எதுக்காக வந்தார் அநேகருடைய பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கும்படி இயேசு கிறிஸ்து பலியிடப்பட்டார் ஆனா இரண்டாம் தரம் தமக்காக காத்து கொண்டவர்களுக்கு செகண்ட் டைம் என்ன போற போறாரா ரட்சிப்பே அருளும்படி என்னடா பாவம் இல்லாமல் தரிசனம் ஆவார் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நம்முடைய பாவங்களை சுமந்து கொண்டார் சீழ்ல ரத்தம் சிந்தினார் மறித்தார் உயிர் தந்தார் சொல்லி பார்க்கும் ஆனா செகண்ட் டைம் எப்படி வர போறாரா பாவம் இல்லாமல் மனுஷகுமான வர போறார் இதற்காக நியாயத்திற்கு கொடுக்கும்படி பாவம் செய்வதற்கு நியாயத்திற்கு உண்டு ஆனா அதாவது ரட்சிப்பை எதிர்பார்த்து யாரெல்லாம் காத்து கொண்டிருக்கலாம் அவங்களுக்கு ரட்சிப்பை அருளும்படி வர போறார் அடுத்தது இந்த பூமியில வந்து அவர் அரசால போகிறார் இதுதான் வந்து மெயின் பர்பஸ் இயேசுக்கு செகண்ட் டைம்ல வந்து இந்த பூமியில ஆயிரம் வருடங்கள் அரசால போகிறார் லூக்கா ஒன்று முப்பத்தி மூன்று பாசுக்கலாம் பார்க்கலாம் லூக்கா ஒன்று முப்பத்தி மூன்று அவர் யாக்கோபின் குடும்பத்தாரை என்றென்றைக்கும் அரசாளுவார் அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவிடாது என்றான் அவர் யாக்கோபின் குடும்பத்தாரை என்றென்றைக்கும் அரசாளுவார் என்றென்றைக்கும் இந்த பூமியில் அரசாளுவார் ஆயிரம் வருடம் அரசாட்சி பிறகு கூட அவர் நித்திய நித்தியமாய் அவர் ராஜாவாக அரசால போகிறார் இயேசு கிறிஸ்து அதே போல அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவே இராது அதுக்கு எண்டே கிடையாது இன்னைக்கு இருக்கிற ராஜ்யத்துக்கு ஒரு முடிவு உண்டு இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த உலகத்தில் ராஜ்யங்கள் இந்த ரோம சாம்ராஜ்யம் மற்றும் இதுவரைக்கும் இருந்த இந்த நாலு சாம்ராஜ்யம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவு உண்டு இதுக்கான ஒரு அழிவு வச்சிருக்கார் அதாவது மூன்றாம் உலக போர்ல இந்த ராஜ்யத்தை எல்லாத்தையுமே வந்து அழிக்க போறார் இயேசப்பா இந்த பூமியில இருக்கிற அத்தனை ராஜ்யமும் இன்னைக்கு அரசாளுக்கு அத்தனை ராஜாக்களையும் அழிக்க போறார் இயேசப்பா அவர் அழித்து விட்டு பிறகு வந்து பூமியில ஆயிரம் வருடம் சீவன் மனில அரசாளுவார் சொல்லி வேதம் கூறுகிறது வாசிக்கலாம் மீகா நாலு ஏழு நொண்டியானவளை நீதியான ஜனமாகவும் தூரமாய் தள்ளுண்டு போனவளை பலத்த ஜாதியாகவும் வைப்பேன் அவர்கள் பேரில் கர்த்தர் சீயோன் பர்வதத்திலே இது முதல் என்றென்றைக்கும் ராஜாவா இருப்பார் ஆமேன் ஆமேன் சீயோன் பர்வதம் எங்க இருக்குது இஸ்ரேல் தேசத்துல உயர்ந்த மலையான அந்த சீயோன் மலை தான் இருக்குது இல்லையா அந்த சீயோன் மலையில தான் மலையில தான் வந்து இயேசு கிறிஸ்து அரசால போகிறார் எப்படி கர்த்த சீயோன் பர்வத்திலே இது முதல் என்றென்றைக்கும் ராஜாவ இருப்பார் அதுக்கு பிறகு யாருமே ராஜா இருக்க போறார் இன்னைக்கு பூமி இருக்கிற ராஜா எல்லாம் அவருக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க போறார் பிறகு இயேசு கிறிஸ்து வந்து இந்த பூமியில இது முதல் என்றென்றைக்கும் ராஜாவ இருப்பார் என்னைக்குமே அவர் ராஜாவாக இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில அரசால போகிறாராம் வாசிக்கலாம் அதே போல இன்னொரு வருஷமும் வாசிக்கலாம் மிக ஐந்து இரண்டு வாசித்து முடிக்கலாம் எப்ராத்தா எனப்பட்ட பெத்லஹேமே நீ யூதேயாவில் உ
பெத்லகமே நீ யூதாவில் உள்ள ஆயுதம் குழே சிறியதாக இருந்தும் கூட இஸ்ரோவேலே ஆள போகிறவர் யாரு ஆனவராக இயேசு கிறிஸ்தா இந்த இஸ்ரோவேல் தேசத்தை ஆள போகிறவர் உன்னிடத்தில் இருந்து புறப்பட்ட இடத்தில் வருவார் என்று தேக்க தசனமாக மீகாமலங்க சொல்லப்பட்டது அவருடைய புறப்படுதல் எப்படிப்பட்டதா இருக்குதான் அனாதி நாட்களாக பூர்வத்தில் உடையது அப்ப அவர் எங்க ஆள சால போகிறார் அதே நகரத்தில் தான் இதே மகாராஜா பட்டணம் என்று சொல்லப்படுகிற எருசலேம் நகரத்துல இன்னைக்கு தேசிய பட்டத்துல யாரு இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு பார்த்தா யூதர்கள் பாதி இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு புறராஜிக ஜனங்க இருக்காங்க இனி என்னுடைய தேசம் சொல்லி ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறாங்க ஆனா இயேசு கிறிஸ்து வந்து எல்லா ராஜ்யங்களும் கவித்து போட்ட பிறகு அவர் என்றென்றைக்கும் இந்த பூமி முழுவதும் ஆளுக செய்வார் ஒரே ராஜா நமக்கு உண்டு ஒரே கர்த்தர் ஒரே தீவனாக இந்த பூமியில் அரசால போகிறார் அவர் என்றென்றைக்கும் சதா காலங்களாக அரசாளுவார் என்று வாசித்தோம் சோ இது வரைக்கும் இயேசு கிறிஸ்து அவர் முதல் தடவை எதற்காக வந்தார் சொல்லி பார்த்தோம் பிறகு இயேசு கிறிஸ்து இரண்டாம் வருகை அவர் வந்து என்ன பண்ண போகிறார் அவர் அரசால போகிறார் இயேசு கிறிஸ்துடைய வருகை ஒருவேளை இந்த மாதம் இருந்தாலும் ஆச்சரியப்பட முடியாது கண்டிப்பா வந்து ஒருவேளை இந்த மாதமும் இருக்கலாம் இல்ல ஒருவேளை அவரு இருபத்தி ஏழு கூட வரலாம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு எந்த வருடமாலும் கூட இருக்கலாம் ஆனா வரப்போகிற மாதம் அவர் ஒரு திசிறி மாதம் அதாவது ஏழாம் மாசத்துல அவர் ஒரு ஓய்வு நாளதான் வரப்போகிறார் என்பதை குறித்து வேதத்தின் மூலமாக அவர் அந்த ரகசியங்களை வெளிப்படுத்தியிருந்தார் ஆனா நாம் ஒன்னே ஒன்று தான் செய்யணும் இயேசப்ப வரப்போறார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம காத்திருக்க வேண்டும் அந்த பொறுமையும் அதே போல ஆயுத்தம் பண்ணி நம்ம பொறுமையோட காத்திருக்கிறது நல்லது இயேசப்ப வரப்போகிறார் அந்த காலகட்டத்தை குறித்து இயேசப்ப வெளிப்படுத்தியிருந்தார் அவருக்கே நன்றி செலுத்தி ஒரு ஜபத்தோடு கூட இந்த பைபிள் ஸ்டடியை முடிக்கலாம்